அனைவருக்கும் வணக்கம் புதுதில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் பிரிவு தொடர்ச்சியாக சிறந்த நூல்கள் மீதான நூல் அறிமுக தொடர்களை நிகழ்த்தி வருகிறது ஒவ்வொரு மாதமும் நான்காம் திங்கள் இத்தொடரின் நிகழ்வுகள் நடைபெறும் இந்த பதினைந்தாவது நூல் அறிமுக உரை தொடர் தமிழ் வினையியல் ஆய்வுகள் ஒன்று என்னும் பொன்மையில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இதன் முதல் நிகழ்வில் தமிழ் பல்கலைக்கழக அகராதியல் துறையின் மேனாள் தலைவர் பேராசிரியர் ஹ சித்திரபுத்திரன் அவர்களின் தமிழ் வெர்பல் சஃபிக்சஸ் எ ஸ்டெடி ஆன் தமிழ் வேர்ப் சிஸ்டம் எனும் நூல் குறித்து முனைவர் தி மோகன்ராஜ் அவர்கள் உரையாற்ற உள்ளார் அதற்கு முன்பாக இந்நூல் அறிமுக தொடரின் நோக்க உரையை வழங்க எம் துறை பேராசிரியர் அரவிந்தன் அவர்களை அழைக்க நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியை தொடங்குவதற்கு தொடர்வதற்கு காரணம் இளவல் மோகன்தான் அவர் பொறியியல் துறையில் இருந்து தமிழை விரும்பி படித்து தமிழுக்கு பெருமை சேர்க்கின்றார் வாழ்க்கையில் நாம் எல்லாம் ஒருவரை கண்டு பெருமிதம் அடைவது மகிழ்வது என்றால் அது இளம் ஆய்வாளர்களில் மோகன் முக்கிய இடத்தில் இருப்பார் மிகச்சிறந்த ஆய்வாளராக தன்னுடைய கடும் உழைப்பால் உயர்ந்து வருகின்றார் அண்மையில் முனைவர் பட்டத்தை நிறைவு செய்திருக்கின்றார் முன்பு வேற்றுமை என்ற பொறுமையை எடுத்துக்கொண்டு அது சார்ந்த நல்ல தரமான ஆய்வேடுகளை அவர் பதிவிட்டிருக்கின்றார் எந்த ஒரு ஆய்வாளரும் எதிர்காலத்தில் வேற்றுமை தொடர்பான ஆய்வை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நிச்சயம் உறுதியாக அந்த பதிவுகள் பயனளிப்பனவாக இருக்கும் அதே போன்றுதான் இது வினைச்சொல் தொடர்பான ஒரு தொடர் இது சார்ந்த குறிப்புகளை இளவல் மோகன் வழங்குவார் ஒரு தொடராக அவர் இதை செய்ய விரும்புகிறார் செய்ய செய்வார் இதன் வழியாக அடுத்த தலைமுறையிடம் வினைச்சொல் சார்ந்த ஒரு புரிதலை நம்மால் உருவாக்க முடியும் இன்றைக்கு இந்த பதிவு அல்லது இந்த உரையினுடைய நன்மை பலன் உணரப்படுகின்றதோ இல்லையோ இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளில் அல்லது சில ஆண்டுகளில் இதற்கான வீரியம் கூடுதலாக இருக்கும் அந்த அளவிற்கு நூல் அல்லது ஆய்வேடுகளை இளவல் தெரிவு செய்திருக்கின்றார் அது மட்டுமல்ல இதற்காக அவர் உடைத்து காணொலி படுத்தி நமக்கு வழங்குகின்ற முறை இருக்குது அல்லவா அது மிகுந்த கவனத்திற்குரியதாக இருக்கும் ஒரு அரிய பணியாக இது அமைகின்றது இந்த அரிய பணிக்கு ஜேஎன்யு தமிழ் பிரிவு களம் அமைத்து அளிக்கின்றது என்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்கும் பெருமைக்கும் உரியது எங்களுடைய ஆய்வாளர்கள் இதனை முன்னின்று செய்கின்றார்கள் வேற்றுமை தொடர்பான பதிவில் ஆய்வாளர்கள் கமலக்கண்ணன் தமிழ் பாரதன் இருவரும் முன்னின்றார்கள் தற்போது புதிதாக வந்திருக்கின்ற ஆய்வாளர்கள் அப்பணியை எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் தொடர்ந்து வருகின்ற அத்தனை பேராசிரியர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் மகிழ்ச்சி நன்றி பேராசிரியர் ஹெச் சித்திரபுத்திரன் ஐயா தொடர்பாக ஒரு செய்தியை சொல்ல வேண்டும் மிகுந்த அன்பாகவும் பாசமாகவும் பழகுவார் சிலரை பார்த்து நாமும் இவ்வாறு இருத்தல் வேண்டும் என்று நினைப்போம் இப்படி பேச வேண்டும் என்று பழக வேண்டும் என்று விரும்புவோம் அத்தகு இயல்புடையவர் இது அவருடைய பழகும் பாங்கியல் மூன்றாண்டுகள் அவரை கவனித்திருக்கின்றேன் ரெண்டு மொழியியல் இதழில் அவர் எழுதியுள்ள செய்வினை செயல்பாட்டு வினை தொடர்பான ஒரு நீண்ட கட்டுரை பெரிய கட்டுரை அருள் கூர்ந்து படித்து பாருங்கள் அது சார்ந்த புரிதலுக்கு அந்த கட்டுரை வந்து ஒரு மையமாக இருக்கும் அவர் தன்னுடைய இளம் பருவத்தில் எழுதிய மிக முக்கிய கட்டுரை அதே ஆற்றல் இந்த நூலிலும் வெளிப்படும் அதனை இளவல் மோகன் அவர்கள் நமக்கு எடுத்துரைப்பார்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியும் நன்றியும்
நன்றி ஐயா தற்போது தமிழ் வெர்பல் சஃபிக்ஸ் எனும் நூல் தொடர் குறித்த அறிமுகத்தை வழங்க முனைவர் மோகன்ராஜ் அவர்களை அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது வந்து தமிழ் மொழியின் வினை அமைப்புகளை குறித்து நிகழ்த்தப்பெற்ற ஆய்வுகளின் ஒரு ஆறு ஏழு நூல்களை நாங்கள் தேர்வு செஞ்சு அதை ஒரு உரை தொடர நிகழ்த்தலாம்னு திட்டமிட்டிருக்கோம் அதனுடைய முதல் நிகழ்வு முதல் நூலாக எச் சித்திரபுத்திரன் அவர்கள் பேராசிரியர் எச் சித்திரபுத்திரன் அவர்கள் எழுதிய தமிழ் வெர்பல் சபிக்சஸ்ங்கிற நூல் அமையுது அந்த ஏழு நூல்களினுடைய பட்டியல் இதுதான் இதுல வரிசையில மாற்றங்கள் இருக்கும் ஆனா அந்த ஏழு நூல்கள் இவைதான் சித்திரபுத்திரன் சாருடைய தமிழ் வர்பல் சபிக்சஸ்ல வந்து பழந்தமிழ் மற்றும் இடைக்கால தமிழ்ல வழங்கிய வினை வினையோடு தொடர்புடைய ஒட்டுக்கள் கால இடைநிலை சாரியை விகுதி இந்த மாதிரி வர ஒட்டுக்கள் வந்து வரலாற்று நிலையில அவற்றுடைய பகிர்வு திராவிட மொழியோட தொடர்பு பிற திராவிட மொழிகளோட தொடர்பு அப்படிங்கிற நிலையில எல்லாம் பல செய்திகளை தராது அதன் அடிப்படையில இந்த நூல் அமைஞ்சிருக்கு அடுத்ததாக பேராசிரியர் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களுடைய பழந்தமிழ் வடிவங்கள் மீள் பார்வைங்கிற நூல் இருக்கு அதுல சில ஒரு குறிப்பிட்ட சில வினை முற்றுகளை விலை வினை வடிவங்களை எடுத்துக்கிட்டு அதுல அஹ் இது வரைக்கும் விளக்கண விளக்கங்கள் கொடுத்த விளக்கங்கள் இருக்கக்கூடிய இடர்பாடுகளும் மொழியியல் பின்னணியில அதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற நிலையில சில வினை வினை வடிவங்களை அவர் எடுத்து விளக்கியிருக்கிற அந்த நூல்ல அதை பாக்குறோம் ஆஹ் பேராசிரியர் கோதண்டராமன் ஆர் கோதண்டராமன் அவருடைய டைனமிக்ஸ் ஆஃப் தமிழ் பயணச் சிஸ்டம் செம்மொழி தமிழ் ஆய்வு நிறுவனத்தினுடைய வெளியீடாக வந்திருக்கு அது வரலாற்று தொடரியல் பின்னணியில தமிழனுடைய வினை அமைப்புகளை அவர் விளக்கியிருக்காரு அந்த நூலும் இதுல இடம்பெறுது குறிப்பு வினைகள் தொடர்பாக பேராசிரியர் சு அழகேசன் அவர்கள் குறிப்பு வினைகள் அமைப்பும் வருகை முறை இது அவருடைய முனைவர் பட்ட வீடு பின்னாடி நூலாகவும் அது வெளிவந்திருக்கு குறிப்பு வினைகள் தொடர்பாக நம்ம அந்த நூலை பார்க்க இருக்கிறோம் துணை வினைகள் தொடர்பாக பேராசிரியர் இ அண்ணாமலையினுடைய டைனமிக்ஸ் ஆஃப் வேர்பல் எக்ஸ்டென்ஷன் இன் தமிழ்ங்கிற அந்த நூல் ட்ரெவிடியன் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அசோசியேஷன் வெளியீடாக அது வந்திருக்கு துணை வினைகள் பகுப்புல நம்ம அதை பார்க்க இருக்கிறோம் வினையச்சங்கள் தொடர்பாக பேராசிரியர் மாதையன் அவர்களுடைய அவருடைய முனைவர் பட்ட ஆய்வு பின்னாடி அது நூலாகவும் வெளிவந்திருக்கு தமிழில் வினையச்சங்கள் வரலாற்று ஆய்வு அப்படிங்கிற அந்த நூலையும் பார்க்க இருக்கோம் ஏழாவது நூலாக பேராசிரியர் ராஜேந்திரன் அவர்கள் தமிழ் வினைகளை வந்து பொறுமையில் நோக்கில் அவர் வகைப்படுத்தி அவர் ஒரு முனைவர் பட்ட ஆய்வு சமர்ப்பிச்சிருக்காரு அது சிண்டாக்ஸ் அண்ட் செமட்டிக்ஸ் ஆஃப் தமிழ் வேர்ப்ஸ்ங்கிற பேர்ல வந்திருக்கு அதையும் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த நூல்கள் தான் நம்ம இந்த உரை தொடரில் இடம்பெற போகிற நூல்கள் அதுக்கு துணையாக நம்ம வேறு சில நூல்களையும் இங்க அங்கங்க சான்று காட்ட இருக்கோம் அகத்திலிங்கம் அவர்களுடைய சங்கத்தமிழ் ஐந்து தொகுதிகள் தேவையான இடங்கள்ல அதை நம்ம சான்று காட்டுவோம் பேராசிரியர் இஸ்ரேல் அவர்களுடைய இலக்கண ஆய்வு வினைச்சொல்ங்கிற நூலும் பொற்கோ பேராசிரியர் பொற்கோவிங் ஸ்டடிஸ் இன் தமிழ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற நூல் அவர் ஒரு அந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு கட்டுரை இருக்கு பொதுவாக தமிழ் வினைகளை வந்து அவை ஏற்கிற கால இடைநிலைகளை பொகுத்து அடிப்படையில பல பகுதியா பிரிப்பாங்க லெக்சிகன்ல தமிழ் லெக்சிகன்ல பார்த்தோன்னா பன்னெண்டு வினை திரிவுகள் கொடுத்து இரகுலர் வேர்ப்ஸ் வந்து பதிமூன்றாவதை காட்டியிருப்பாங்க அது ப அந்த பகுப்பை பலரும் பல மாதிரி பார்த்துருக்காங்க அகத்திலிங்கம் மூன்று வகையா பிரிக்கிறாரு சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் நான்கு வகையா பிரிக்கிறாரு இதெல்லாம் இல்லாம பொற்கோ அவர்கள் வந்து எல்லா வினையையும் தொகுத்து ஒரே வகைமை கீழே கொண்டு வந்து விளக்க முயற்சி அந்த கட்டுரையில மேற்கொண்டிருக்காரு அதை நம்ம சுபாஷ் சந்திர போஸ் சார் அவருடைய நூலை பார்க்கும்போது அந்த இந்த நூல்ல இருக்கிற செய்திகளையும் நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் பேராசிரிய சேவை சண்முகம் சொல்லிலக்கண கோட்பாடுகள் மூன்று தொகுதி அந்த நூல்கள் இருக்கிற கருத்துக்களும் நமக்கு இங்க பயன்படும் பேராசிரியர் காமாட்சி அவர்கள் குறிப்பு வினைகள் பொதுவாக குறிப்பு வினைகள் பற்றி சொல்லப்படுகிற கருத்துகள்ல இருந்து விலகி அவர் சில கருத்துக்களை முன்வைக்கிறாரு அதை நம்ம அழகேசன் சாருடைய குறிப்பு வினைகளை பற்றி பார்க்கும் போது இதையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் துணை வினைகளை பற்றி ஒரு முனைப்பட்ட ஆய்வேடாக ஏ பூலோகரம்பை அவங்க ஏ ஸ்டடி ஆஃப் அக்ஸிலியரேஸ் இன் தி ஓல்ட் அண்ட் மிடில் தமிழ்ன்ற ஒரு ஆய்வேடு அவங்க வழங்கியிருக்காங்க அதுலயும் அந்த துணை வினைகளை வரலாற்று நிலையில ஆய்வு செய்திருக்காங்க நம்ம அண்ணாமலை சாருடைய துணை வினைகளை பற்றி பார்க்கும் போது இந்த ஆய்வேட்டையும் நம்ம பொருத்தி சில கருத்துக்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் பொதுவாக இந்த தமிழ் வினை சொற்களை பற்றி ஆய்வு செய்யக்கூடிய ஆய்வாளர்கள் எல்லாருமே குறிப்பாக பழந்தமிழை ஆய்வு செய்யக்கூடிய ஆய்வாளர்கள் எல்லாருமே வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு முக்கியமான கட்டுரை எல் வி ராமசாமி ஐயர் எழுதுன த மார்பாலஜி ஆஃப் தி ஓல்டு தமிழ் வேர்புங்கிற கட்டுரை நம்ம இந்த பழந்தமிழ் பற்றிய ஆய்வு நூல்கள் எல்லாத்திலையுமே துணை நூல் பட்டியல்ல பார்த்தோன்னா இந்த ஒரு கட்டுரை வந்து பெரும்பாலும் எல்லா நூல்கள்லையுமே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அந்த அளவுக்கு எல் வி ராமசாமி 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல ஆந்திரபோஸ்ங்கிற ஒரு இதழ் வெளியான ஒரு கட்டுரை இவர் தான் வந்து இந்த சங்க தமிழை வந்து அல்லது சங்க இலக்கியங்கள்ல ரெண்டு வகையான மொழி அமைப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து வினை சொற்களை அடிப்படையாக கொண்டு அவர் நிறுவியிருக்காரு இந்த கருத்து தான் பின்னாடி வையாபுரி பிள்ளை தேப்போமி அகத்திலிங்கம் ஆகியோர்லாம் வந்து சங்க தமிழை வந்து முன்பழந்தமிழ் பின்பழந்தமிழ் நம்ம பிரிக்கலாம் அப்படின்ற கருத்தியல் வளர்ச்சி அடைவதற்கு எல் வி ராமசாமி ஐயர் காட்டி இந்த கட்டுரையில காட்டியிருக்க சான்றுகள் அவங்களுக்கு ஆதாரமா இருந்திருக்கிறத பார்க்க முடியுது அதன் அடிப்படையில இவர் வந்து அந்த கட்டுரையில இருக்கிற ஒரு சில கருத்துகள் பார்க்கும் பொழுது இவர் இந்த கின்றுங்கிற நிகழ்கால இடைநிலையின் ஆக்கம் குறித்த அவர் ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறார் இது வேற யாரும் சொல்லாதது இவர் மற்றவர்கள் வேற மாதிரி காட்டுறாங்க அது சித்திரபுதன் சாரும் ஒரு இடத்துல விளக்கிக்கிறார் அது நம்ம உரையினுடைய உள்ள பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் ஆனா இங்க இவர் வந்து அஹ் இந்த ஆகின்றுங்கிற இறந்த கால வினை முற்றுல இருந்து கின்றுங்கிற நிகழ்கால இடைநிலை உருவாகி இருக்கலாம் அப்படின்ற கருத்தை எல் வி ராமசாமி குறிப்பிடுறாரு ஏன்னா ஆகின்றுங்கிறது ஒரு இறந்த கால வினை முற்று ஆகி ஆகியது அப்படின்ற பொருள்ல வருது ஆனா சில சூழல்கள்ல இந்த இறந்த கால வடிவம் வந்து இறந்த கால வினை முற்றாக இருந்தாலும் சங்க இலக்கியத்துல சில சூழல்கள்ல அது நிகழ்கால பொருள்ல வருது அப்படிங்கறத அவர் குறிப்பிடுறாரு அதுக்கு சான்றாக சில செயல்களை கொடுக்கிறாரு அதுல ஒரு செயல் தான் இங்க காட்டியிருக்க ஐங்குறு நூற்று செயல் அம்ம வாழி பான புன்னை அரும்பு மணி அரும்பு மலை காணல் இவ்வூர் அலராகின்று அவர் அருளுமாறே இப்ப அலராகின்று அப்படிங்கிறது அலர் ஆகியதுன்ற இறந்த கால அடிப்படையில அது ஒரு இறந்த கால வடிவமா இருக்கிறதுனால ஆகியதுன்ற பொருள் எடுக்கலாம் ஆனா சூழல் நோக்கில பார்க்கும்போது அது நிகழ்கால பொருளை கருதுங்கிறது அஹ் எல்விஆருனுடைய கருத்து அதுக்கு வலு சேர்க்கிற விதமா தான் உரையாசிரியர்களும் எழுதியிருக்கிறது பாக்குறோம் பெருமழி புலவர் அலர் ஆகின்று அப்படின்றதுக்கு அலர் எழா நின்றதுன்னு நிகழ்கால பொருள்ல தான் காட்டுறாரு அவை துறைசாமி பிள்ளையும் அலர் ஆகானின்றது இந்த ஆண் இன்றுன்ற வடிவத்துல வரக்கூடிய அந்த நிகழ்கால வடிவத்துல தான் அவங்க உரை எழுதுறாங்க எனவே ஆகின்றுங்கிற இறந்த கால வினை முற்று வடிவம் சில சூழல்கள்ல நிகழ்கால பொருள் தரும் பொழுது அந்த ஆகின்ற வந்து பிறர் பிரிப்பாக அவங்க பிரிச்சிருக்கலாம் ஆகின்றத அடிப்படையில ஆகு கூட்டல் இன் கூட்டல் ஒரு ரூனு பிரிக்கணும் ஆனா இது நிகழ்கால பொருளை தர்றதுனால அவங்க ஆ கூட்டல் கின்றுன்னு பிறர் பிரிப்பாக பிரித்து அந்த கின்றுவை வந்து இடைநிலையாக கருதி அது பின்னர் வந்து திணைப்பால் விகுதிகளை ஏற்று ஆகின்றான் ஆகின்றால் செய்கின்றான் இந்த மாதிரியான வடிவங்கள்லாம் உருவாகி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற கருத்து எல்வி யார் முன்வைக்கிறாரு அதாவது ஆகின்றுங்கிற இறந்த கால வினை முற்றுல இருந்து பிறழ் பிரிப்பாக கின்று என்பது பிரிந்து வந்து கின்று வந்து நிகழ்காலம் உணர்த்தக்கூடிய ஒரு கால இடைநிலையாக உருவாக்கமாகிருக்கு அப்படிங்கிறது அவருடைய கருத்து அடுத்து இவர் அந்த முன்பழந்தமிழுக்கும் பின்பழந்தமிழ் கூறுகளுக்கும் ஒரு சில வேறுபாடுகளை அந்த கட்டுரையில காட்டுறாரு அஹ் இந்த நெடில் ஈற்று தொடக்க விகுதிகள் நெடில் தொடக்க விகுதிகள் அதாவது ஆண் ஆள் ஆர் மாதிரி நெடில் எழுத்து தொடக்கத்துல வரக்கூடிய விகுதிகள் பின்பழந்தமிழ்ல தான் அதிகமா வருது அப்படிங்கிற கருத்தை அவர் முன்வைக்கிறாரு குறிப்பா சான்றா வந்து முன்பழந்தமிழ்ல அண் அல் வந்தனன் சென்றனன் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய வடிவங்களும் பின்பழந்தமிழ்ல இருந்து வந்தான் சென்றான் வரக்கூடிய அந்த ஆண் ஆள் அப்படிங்கிற நெடில் முதல் விகுதிகள் பயன்பாடு அதிகமா இருக்கின்ற கருத்தை அவர் வைக்கிறாரு முன்பழந்தமிழ்ல இந்த அளபடை வாய்பாட்டு வினை எச்சங்கள் அதிகமா வருதுங்கிறத கருத்தை அவர் காட்டுறாரு மரி தழி போன்ற வடிவங்கள்லாம் அஹ் முன்பழந்தமிழ்ல அதிகமாகவும் பின்பழந்தமிழ்ல அதற்கு மாற்றாக மருவி தழுவி மாதிரியான இயல்பான செய்து வாய்பாட்டு வினை எச்சங்கள் வர நிலைகளையும் அவர் காட்டுறாரு இது பின்பழந்தமிழுக்கான சிறப்பான ஒரு பண்பாக அவர் எடுத்து சொல்றாரு நிகழ்கால இடைநிலை முதல் முதல்ல நமக்கு பரிபாடல்ல தான் வருது சேர்கின்றன்னு வருது அஹ் அப்புறம் முயன்று புகுந்து போன்ற வடிவங்கள் வந்து முன்பழந்தமிழ்ல முயலி புக்குன்னு வருது புகுன்றது புக்குன்னு வருது ஆனா பின்பழந்தமிழ்ல புகுந்துன்னு மாறுது முயல்ங்கிற வினைப்பகுதியும் முயலி ஐங்கூறுலயே பாய முயலின்ற வடிவங்கள்லாம் வரும் ஆனா முயன்றுன்னு பின்பழந்தமிழ்ல மாறுது அப்படிங்கிற கருத்தையும் வரும் வைக்கிறாரு அப்புறம் பின்பழந்தமிழ எடுக்க கொடுக்கன்னு ககர இடைநிலை வரக்கூடிய சேவன் எச்சங்கள் வர நிலை நிலைக்கு பதிலாக முன்பழந்தமிழ்ல எடுப்ப கொடுப்பன்னு பகர இடைநிலை வரக்கூடிய வடிவங்கள் மிகுதியா இருக்கு எனவே இந்த ககர இடைநிலையோடு வருகின்ற வடிவங்கள் எல்லாம் அஹ் பின்பழந்தமிழுக்கான சிறப்பு கூறுகளாக நம்ம கருதலாம் அப்படிங்கிற நிலையில இந்த அந்த கட்டுரையில ஒரு சில கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார் எனவே இவர் இந்த வினையல் ஆய்வுகளின் முன்னோடின்ற நிலையில இந்த கட்டுரையை நம்ம பாக்குறோம் இவருடைய கட்டுரைகளை எல்லாம் தொகுத்து சமீபத்துல ரெவிடன் லிங்விஸ்டிக்ஸ் அசோசியேஷன்ல வந்து கலெக்டர் பேப்பர்ஸ் ஆஃப் எல் வி ராமசாமி ஐயர் ஒரு நூலை வெளியிட்டாங்க அதுல பதிப்பாசிரியர்கள் ஒருவர் ஒருவராக நம்ம ரங்கன் சார் இருந்திருக்காரு அஹ் இது தவிர ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல ட்ரெவிடன் லிங்விஸ்டிக்ஸ் அசோசியேஷனே பயனியர்ஸ் ஆஃப் லிங்விஸ்டிக்ஸ் சீரீஸ் 
அடிப்படையை வைத்து ஒரு நூல உருவாக்கியிருக்காங்க அதனோட உள்ளடக்கம் என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா இந்த கலெக்டர் பேப்பர்ஸ் ஆஃப் ராமசாமி ஐயர்ல அவருடைய கட்டுரைகள் எல்லாமே டிரைவிடன் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் பத்தியும் மலையாள மொழியியல் தமிழ் மொழியியல் பின்னணியில் எழுதப்பட்ட கட்டுரைகள் எல்லாமே அதில் தொகுத்து கொடுத்துருக்காங்க இதன் அடிப்படையில் நாம் முறையாக இந்த உரை தொடர்களுக்குள்ள நுழையலாம் முதல் நூல் சித்திரபதன் சருடைய தமிழ் வேர்பல் சஃபிக்ஸஸ் முன்ன சொன்னது மாதிரி அது ஒரு பழந்தமிழ் மற்றும் இடைக்கால தமிழுக்கான இலக்கியங்களில் இடம்பெறக்கூடிய வினை சொற்களின் அமைப்பை விரிவாக விளக்குகின்ற நிலையில அது ஒரு வரலாற்று ஆய்வு நூலாக அமைஞ்சிருக்கு இதுல இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துல இந்த நூல் நூல் வெளிவந்திருக்கு விசால பப்ளிகேஷன்ஸ் வழியாக ஆனா இந்த நூல் வந்து அடிப்படையில அவர் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்துல முனைவர் பட்ட ஆய்வு மேற்கொண்டு அந்த ஆய்வேட்டினுடைய நூலாக்கம் தான் இது ஆய்விட்டு இந்த முனைவர்பட்ட ஆய்வு செய்யும்போது அதனுடைய நெறியாளராக பேராசிரியர் சேவை சண்முகம் இருந்திருக்காரு இந்த நூலினுடைய சிறப்பு கூறுகளாக நம்ம கருதலாம் சில விஷயங்களை பார்க்கலாம் பழந்தமிழ் மற்றும் இடைக்கால தமிழனுடைய வினை அமைப்பை ஒப்புமை நோக்கில் காட்டுறது இது நூலினுடைய ஒரு சிறப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இந்த வினையோடு சேர்ந்து வருகிற அந்த ஒட்டுக்கள் கால இடைநிலை சாரியை விகுதி இது எல்லாமே மற்ற திராவிட மொழிகள்லயே எப்படி இருக்கு அதுல அதனோட ஒப்பீடு செய்து விளக்கும் போது நமக்கு வேறு வகையான சில விளக்கங்கள் கிடைக்குது அதை நம்ம உரை நூல் உள்ள நம்ம பார்க்கலாம் ஆஹ் இந்த ஒட்டுக்களுடைய தோற்றம் அதனோட அது எங்க இருந்து உருவாக்கி இருக்கலாம் அது மூல திராவிடத்தோட தொடர்புடையது அல்லது மூல திராவிடத்துக்கும் தமிழுக்கும் இடையில ஏதோ ஒரு நிலையில வளர்ச்சி அடைந்ததா அல்லது தமிழுக்கே உரிய அமைப்பா அப்படின்ற மாதிரியான தோற்றத்தை பத்திய கருத்துக்கள் இந்த நூல்ல அவர் முன்வைக்கிறாரு அவற்றுடைய வருகை முன்பழந்தமிழ்ல எப்படி இருக்கு பின்பழந்தமிழ்ல எப்படி இருக்கு இடைக்கால தமிழ்ல அதனுடைய வருகை எப்படி இருக்குன்ற கருத்துக்களையும் அவர் காட்டுறாரு பயன்பாட்டு பகிர்வு மிக முக்கியமாக அவர் காட்டுறது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூசேஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல ஒரே விகுதி எந்தெந்த சூழல்கள்ல எந்தெந்த காலத்துல எப்படி பயன்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த பயன்பாட்டு பகிர்வையும் விரிவா விளக்கி இருக்காரு அடுத்து மாற்றங்களுக்கான காரணங்கள் ஒரு காலத்துல இருந்து இருக்கிற ஒரு மொழிக்குறு அடுத்து இன்னொரு இன்னொரு காலத்துல இல்லாமல் போகும் பொழுது அல்லது புதிதாக உருவாகும் பொழுது அதுக்கு காரணம் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நிலையிலும் சில கருத்துக்களை அவர் இந்த நூலில் குறிப்பிடுறாரு மொழியியல் பின்னணியில சில புணர்ச்சி விதிகளை விளக்கி காட்டியிருக்காரு இது வந்து நம்ம ரங்கன் சார் செம்மொழி ஆய்வு செம்மொழி தமிழ் நிறுவனத்துல வந்து தொல்காப்பி எழுத்ததிகாரத்தையே முழுமையும் ஒரு மொழியியல் பின்னணியில அந்த புணர்ச்சி விதிகள் எல்லாம் மொழியியல் பின்னணியில மாற்றுறதுக்கு இணையான ஒரு இந்த இயலாக இது அமைஞ்சிருக்கு காலப்பகுப்புன்னு பார்க்கும்போது இது பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்த காலப்பகுப்பு தான் அதுல தமிழ்ல வந்து பழந்தமிழ் இடைக்கால தமிழ் தற்கால தமிழ்னு பிரிக்கிறாங்க பழந்தமிழ முன் பழந்தமிழனும் பின் பழந்தமிழனும் இடைக்கால தமிழ முன் இடைக்காலம் பின் இடைக்காலம்னு பகுத்து இந்த நான்கு நிலையில இந்த நூல்ல வந்து அவர் தரவுகளை கொடுத்திருக்காரு ஆய்வு எல்லையாக முன்பழந்தமிழ்ல புறநானூறு அகனானூறு இந்த குறுந்தொகை ஐந்தூறு நூறு பதிற்று பத்து நற்றினை பத்து பட்டு முழுமையுமே அவர் ஒரு நூலாக கருதி மொத்தம் ஏழு நூல்கள் இருக்கிறதாக அவர் குறிப்பிடுறாரு பின்பழந்தமிழ்ல பரிபாடல் கலித்தொகை திருக்குறள் சிலப்பதிகார மணிமேகலை இதெல்லாம் இது முன் இடைக்காலத்துல பெருங்கதை தேவாரத்துல அப்பர் தேவாரம் மட்டும் எடுத்துக்கிறாரு நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் முழுமையுமே எடுத்துக்கிறாரு பின் இடைக்காலத்துல பெரிய புராணம் வில்லி பாரதம் இது ரெண்டு நூல்களும் வச்சிருக்கு நூலினுடைய உள்ளடக்கம் பார்க்கும்போது முன்னுரையில அவர் அந்த வரலாற்று வரலாற்று இலக்கணம் தொடர்பான சில கருத்துக்களை அவர் குறிப்பிட்டார் மொழியில எந்த மாதிரியான மாற்றங்கள்லாம் நடக்கும்ங்கிற கருத்தெல்லாம் அவர் முன்வைக்கிறாரு அடுத்து இயல் இரண்டில் இருந்து இயல் பத்து வரைக்கும் இந்த வினையோட தொடர்புடைய ஒட்டுக்கள் பற்றிய விளக்கமாக இருக்கு சைபடு பொருள் குன்றா வினை மற்றும் காரண வினை ஒட்டுக்களும் கால இடைநிலைகள் பற்றியும் எதிர்மறை ஒட்டுக்கள் சாரியைகள் வினையச்ச விகிதிகள் பெயரச்ச விகிதிகள் இந்த திருநிலை வினை முற்றில வரக்கூடிய திணைப்பால் விகிதிகள் ஏவல் விகிதிகள் வேங்கோல் விகிதிகள் இந்த இரண்டுல இருந்து பத்து வரைக்குமான இயல்கள்ல விளக்குறாரு பதினோராவது இயல்ல புணர்ச்சி விதிகளை வந்து மொழியியல் பின்னணியில விளக்குற அந்த இயல் அமைஞ்சிருக்கு பன்னெண்டாவது இயல் வந்து ஒரு சிறிய குறிப்பு தான் அதுல இருக்கு ஒரு சிறிய இயல் தான் தற்கால தமிழ்ல இந்த பழந்தமிழ் இடைக்கால தமிழ்ல வழங்கப்பட்ட என்ன மாதிரியான வினைகள் தற்கால தமிழ்ல தொடர்ச்சியா வந்திருக்கு அல்லது எங்க விடுபட்டு போயிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஒப்பீட்டு நிலையில அத விளக்கிருக்காரு நாம இதை ஒவ்வொரு இயலா நம்ம இங்க பார்க்க போறதுல ஒரு மூன்று கருத்துக்களை மட்டும் எடுத்துதான் அதுல நம்ம விளக்க போறோம் அதன் அடிப்படையில ஆஹ் தொடக்க அந்த முன்னுரையில அவர் கொடுக்கிற சில கருத்துக்களை பார்த்துட்டு அந்த முக்கியமான அந்த மைய கருத்துக்கு நம்ம போகலாம் மொழி மாற்றங்கள் ஒரு மொழியில வந்து மாற்றம் எத எந்தெந்த பின்னணியில எல்லாம் நிகழும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு பட்டியல் அவர் தராரு ஒன்று ஒலி மாற்றம் ஒரு மொழியில வந்து குறிப்பிட்ட ஒலி ஒரு காலத்துல ஒரு விதமாக ஒழிக்கப்பட்டு வேறொரு காலத்துல வேறொரு விதமாக ஒழிக்கப்பட
மொழி மாற்றமாக மொழியில் நடந்த ஒரு மாற்றமாக நம்ம கருதலாம் கடன் வாங்குதல் மூலமாக மொழியில் மாற்றம் நடக்குது நம்ம கிட்ட அருவின்ற ஒரு சொல் இருக்கும் பொழுது வாட்டர் ஃபால் அப்படிங்கிற அந்த கருத்தை அப்படியே கடன் வாங்கி நம்ம நீர்வீழ்ச்சின் உருவாக்குற அந்த சொல் வடிவங்கள் கடன் வாங்குதல் அடிப்படையில் நமக்கு வருது ஒப்புமையாக்கத்தினாலையும் மொழியில மாற்றங்கள் நடக்கும் செய்யாதங்கிற வடிவம் இருக்கும் பொழுது அதற்கு ஒப்புமையாக இல்லாதங்கிற வடிவம் உருவாகுது அடிப்படையில இந்த செய்யாத இல்லாததுக்கும் வேறுபாடு இருக்கு அஹ் இந்த செய்யாதல் இருக்க செய் கூட்டல் ஆத்து கூட்டல் ஆடு பிரிப்பா அந்த ஆத்துக்கு எதிர்மறை உணர்த்துற எதிர்மறை பொருள் அதுல இருக்கு ஆனா இல்லாதல இருக்கிற ஆத்துல எதிர்மறை பொருளே கிடையாது அந்த எதிர்மறை பொருள் இல்லைங்கிற பகுதியை கொடுத்துருது அதுல ஆத்துங்கிறது ஒரு வெட்டி உண்பன் மாதிரிதான் எம்டி மார்க்கி மாதிரிதான் செயல்படுது அஹ் ஆனா அதனுடைய ஒப்புமையாக்கம் காரணமாக செய்யாத வடிவங்கள் இருக்கிறதுனால இந்த அல்லாத இல்லாத மாதிரியான வடிவம் தோன்றியிருக்கலாம் இது குறிப்பு இதை பற்றி அல்லும் இல்லும் வாயி சுப்பிரமணியம் வந்து அவருடைய அந்த இலக்கண கட்டுரைகள் அடையாளம் பதிப்பகம் போட்டிருக்கு அது ஒரு முக்கியமான ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்க அல்லும் இல்லும் வந்து எப்படி மற்ற குறிப்பு வினைகள்ல இருந்து வேறுபடுது அல்ல இல் அண்மையின் இன்மையின் உண்மையின் உண்மையின் சொல்ற பிரியாத குறிப்பு வினைகளுக்குள்ளதான் கொண்டு வந்து அடக்குவாரு ஆனா இந்த அல்லும் இல்லும் வந்து மற்ற குறிப்பு வினைகள்ல இருந்து விலகி எப்படி அது தெரிநிலை வினைகளோட பல இடங்கள்ல பொருந்தி போகுது அப்படின்ற ஒரு கட்டுரை வாயசு எழுதியிருக்காரு அது நம்ம இது இதை பற்றி புரிஞ்சுக்காது அந்த கட்டுரை நமக்கு பயன்படுதா இருக்கும் அடுத்து மொழி கலப்பு குறிப்பா இந்த சாக்கு சாக்கு பணி சாக்கு பை மாதிரியான சொத்து இந்த சாக்குங்கிற சொல் வந்து டச்சு சொல்லு சாக்குல இருந்து வந்ததாக தமிழ் லெக்சிகன் குறிப்பிடுது அத இதுல மொழி கலப்பு ஹெட் இப்ப போலீஸ் இதுல நம்ம ஏட்டுன்னு சொல்ற வடிவம் வந்து அது ஹெட் கான்ஸ்டபிள் கான்ஸ்டபிள்க்கு எல்லாம் அவர் ஹெட் ஹெட்டுங்கிறது தான் ஏட்டுன்னு இன்னைக்கு நம்ம வழங்குற ஒரு நிலையை பார்க்கணும் இதெல்லாமே கலப்பு நாளை மொழியில நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் பிறல் விரிப்புனாலே மொழியில மாற்றங்கள் நடக்குது தொல்காப்பியம் வந்து மூன்றாம் வேற்றுமை உருவாக ஆண் என்பதை குறிப்பிட பிற்கால இலக்கணங்களும் இலக்கியங்கள்லயும் ஆள் என்ப பயன்பாடு வருது அது ஒரு வகையில பிறழ் பிரிப்பால கூட நடந்திருக்கலாம் இந்த ஆண் இருக்கக்கூடிய இடங்களை பிரிக்கும் பொழுது அதுல ஆண் நகரத்துக்கு பதிலாக நகரமாக அதை பார்த்ததுனால அந்த ஆளுங்கிற வேற்றுமை உருவு உருவாக்கியிருக்கலாம் இது பிறழ் பிரிப்பினாலே மொழியில மாற்றங்கள் நடக்கும் முன்பின் மாற்றம் மெட்டாதிசிஸ் இல் மூன்கிறது முன்றிலும் நிமிருங்கிறது மின்னிருன்னு வரக்கூடிய அந்த முன்பின் மாற்றங்களாலே மொழியில மாற்றங்கள் நடக்குது ஒத்த அசை நீக்கம் ஹேப்லாலஜி வாங்க மொழி அல்ல ஒத்த அசை நீக்கத்தை பத்தி தொல்காப்பியத்திலே ஒத்த அசை நீக்க பின்னணியில சில நூற்பாக்கள் இருக்குன்னு பி சா சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி அவருடைய அந்த கிராமட்டிக்கல் தியரிஸ் நூல்ல குறிப்பிட்டார் அவர் கொடுக்கற சான்று தான் இது சாத்தன் தந்தைங்கிறது ஹேப்லாலஜியினுடைய ஆஹ் தாக்கத்தினால அந்த நூற்பா உருவாகிருக்கலாம்ங்கிறது சாத்தன் தந்தையில ஒத்த அசை தன் சாத்தன்ல இருக்கிற தன்னும் தந்தையில இருக்கிற தன்னும் ஒரே அசை ஒலிகையில இருக்கிறதுனால ஒரு அமைப்பு அதுல நீங்கிடும் அதனாலதான் சாத்தந்தைன்னு உருவாகுதுன்ற கருத்தை அவர் கொடுக்கிறாரு நம்ம பொதுவா இந்த அருமருந்தண்ணங்கிறத அருமந்தண்ணன்ற வடிவத்தை காட்டுவாங்க அதுவும் ஆப்லாலஜி தான் ஆஹ் ஒத்த அசை வரும்பொழுது ஒரு அசை வந்து அதுல கெட்டு போயிடும் ஆஹ் ஓரினம் அதில் அசிமிலேஷன் மூலம்னாலே மொழியில மாற்றங்கள் நடக்கலாம் தேன் குடம்னு சொல்ல வேண்டிய இடங்கள்ல வந்து தேக்குடம்னு மாறுறது இந்த நகரம் ககரத்துக்கு இணையான அதே ஒலியை பெற திக்கு வர்றது வந்து ஓரின மாதலுக்கு காட்டுறாங்க வேரின மாதல் டிசிமிலேஷனும் நடக்கலாம் ஒட்டடை ஒட்டறைங்கிறது தகரத்துக்கும் ரகரத்துக்கும் எந்த தொடர்புமே இல்லை அது வேறு வேறு ஒரு இன ஒலியாக மாறுவது வந்து வேரின மாதல் டிசிமிலேஷன்ல காட்டுறாங்க ஸோ இந்த காரணங்களால மொழிகள்ல மாற்றங்கள் நடைபெறலாம்ங்கிறத குறிப்பிடுறாரு வினை அமைப்பு இந்த நூல்ல கொடுத்துக்கிற க கருத்துக்களை தொகுத்து பார்க்கும்பொழுது ஒன்பது வகைப்பாடுகள்ல மொத்தம் நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஒட்டுக்களை பற்றி அவர் விளக்குறாரு மிகுதியாக வந்து திறநிலை வினை முற்றுகளான திணைப்பால் விகுதிகள்ல வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு ஏவல் விகுதிகள்ல இருபத்தி நாலு அதுக்கப்புறம் வினையச்ச விகிதிகள் பத்தொன்பது இந்த பட்டியல இங்க நாம காட்டியிருக்கோம் மொத்தம் நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஒட்டுகள் ஒன்பது வகைப்பாடுகள்ல அதை நம்ம அடக்கி அந்த நூல் முழுமையுமே தொகுத்து சொல்லணும்னா இப்படி சொல்லிடலாம் ஒன்பது வகைப்பாடுகள்ல நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஒட்டுகளின் ஆஹ் முன்பழ பழந்தமிழ் மற்றும் இடைக்கால தமிழ் அவற்றினுடைய வருகையை பற்றிய தரவுகளை கொடுக்கக்கூடிய நூலாக நாம் இதை கருதலாம் முதல் மைய பகுதியாக மூன்று கருத்துக்களை பாக்குறோம் அதுல முதலாவதாக இருக்கிறது வந்து அரிய வினை வடிவங்களும் அவற்றுக்கான அந்த நூல்ல வழங்குற விளக்கங்களும் இந்த சகர இடைநிலையை பத்தி அவர் சில கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார் அதை நம்ம சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர் கொடுக்கற கருத்தோட நம்ம பொருத்தி பார்க்கலாம் இந்த சகர இடைநிலை வடிவங்களை நம்ம தொடர்ச்சியாக சங்க இலக்கியத்திலும் பிற்கால இலக்கியங்களும் நம்ம பாக்குறோம் கனமா தொலைச்சி தன்னையர் தன் தொலைச்சிங்கிறது தொலைத்துங்கிற பொருள் தான் தொலை தொலைந்து தன்வினை தொலைத்து பிறவினை தான் அந்த பிற
பொறியறை கொங்கின் பொன்மருள் பசுவி விரியினர் வேங்கையோடு வேறுபட மிளைச்சி மிளைந்து சூடிங்கிற பொருளை வர மிளைந்தும் கூட மிளைச்சின்னு சகரத்தை ஏற்று வர்றதையும் பார்க்குறோம் பெருங்கதையில இன்றைக்கு நம்ம வழங்குற மாதிரி நீர் பாய்ச்சினான் வேல் பாய்ச்சினான்ற மாதிரி பாய்ச்சிங்கிற வடிவத்தையும் பார்க்குறோம் அது பாய்ந்துங்கிற வடிவத்தினுடைய பிறவினை வடிவம் தான் பாய்த்துன்னு தான் வந்திருக்கணும் ஆனா பாய்ச்சின்னு வர இடங்களை பார்க்குறோம் காய்ச்சி அதே மாதிரி பெரிய புராணத்திலையும் வர்றதையும் பார்க்குறோம் இது அடிப்படையில் எப்படி நம்ம பகுக்கிறதுனா தொலைத்தங்கிறது சொன்னது மாதிரி தொலை தொலைந்தான் தன்வினை தொலைத்தான் பிறவினை தொலைத்தான் தான் தொலைச்சினான் அதே பொருள்லையும் வருது இந்த தொலைத்தங்கிறத பிரிக்கணும்னா நம்ம தொலைக்கூட்டல் இத்து கூட்டல் ஆனு பிரிப்போம் இது தமிழ் பேரகராதியின்படி வினைத்திரிவு பதினொன்றின் கீழ் வரும் தொலைத்தான் தொலைக்கிறான் தொலைப்பான்ற அந்த பகுப்புல வரும் பொழுது வினைத்திரிவு பதினொன்னுல வரும் ஆனா இது சகரம் ஏற்கும் பொழுது அதனுடைய வினை அமைப்பு மாறுறதையும் பார்க்கறோம் தொலைச்சியேன்னு வரும்பொழுது தொலை கூட்டல் இச்சு கூட்டல் ஈ கூட்டல் ஆன் பிரிஞ்சு அது வினைத்திரிவு ஐந்தின் கீழ் வருது தொலைச்சினான் தொலைச்சுகிறான் தொலைச்சுவான் அந்த பகுப்பின் கீழ் அடங்குது ஏன்னா இது பொருள் நிலையில ஒண்ணுதான் ஒண்ணுதான் அப்படின்னாலும் கூட வினை அமைப்பு நிலையில இதனுடைய வினைத்திரிவு பகுப்புல அது மாற்றம் இருக்கிறதையும் நம்ம பார்க்கறோம் ஒரே காலகட்ட இலக்கியங்கள்ல ரெண்டு வடிவங்கள் வரதையும் சித்திரபுதன் சார் காட்டியிருக்காரு இரும்பு இரும்புலி தொலைத்த பெருங்கை அணைங்கிறத தொலைத்தன்ற வடிவம் வருது பெருங்களிர் தொலைச்சியை இறுங்கிய ஏற்றை அதே பொருள் தான் தொலைச்சியன் வருது அவன் உடலில் தம்முயிரை பாய்த்தினார் இந்த வடிவத்தை நம்ம அவ்வளவு பயன்படுத்துறோம் பாய்ச்சினார்ன்றத நம்ம இப்ப பயன்படுத்துறோம் ஆனா பாய்த்தினார்ன்ற வடிவமும் இலக்கியத்துல இருந்திருக்கிறத பாக்குற பெரிய புராணத்திலேயே பெருங்கதையில தோல் மேல் பாய்ச்சியும் வருது எனவே இந்த தகர சகரம் ஒரே கால இலக்கியங்கள்ல பயன்படுறத நம்ம பாக்குறோம் இப்ப இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இந்த தகரம் சகரத்துக்கு இடையிலான உறவை எப்படி விளக்குவது அப்படிங்கிறதுல ரெண்டு வகையான கருத்து இருக்கு அதுல ஒரு கருத்து வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் போன்றவர்கள்ல முன்வைக்கிறாங்க அவங்க வந்து அந்த மொழியியல்ல விளக்குற அந்த பேலட்டலைசேஷன் அன்னவிய மாதல் அடிப்படையில அதை விளக்குறாங்க தகரம் சகரமாக மாறுது அப்படின்றது குடித்தான் எப்படி குடிச்சான்னு வருதோ படிச்ச படித்த அப்படி வர இடங்கள்ல வரக்கூடிய அந்த தகர தகர சகர மாற்றம் தான் இங்கேயும் வந்து தொலைத்தான் தொலைச்சினான்னு வருது அப்படின்ற அன்னவிய மாதல் கொள்கையின் அடிப்படையில் அதை விளக்குறாங்க ஆனா பி எஸ் சுப்பிரமணியம் சித்திரபுத்திரன் சார் போன்றவர்கள் எல்லாம் தொலை தகரத்துல இருந்து சகரத்தை வருவிக்கலாம் மாறாக சகரம் என்பதே மூல திராவிடத்தினுடைய ஒரு இடைநிலை அதை நம்ம ஒரு அன்னவிய மாதல்ல இருந்து நம்ம கொண்டு வர வேண்டியது இல்லை சகரம் தனிப்பட்ட ஒரு இடைநிலை வடிவம் தான் அதை நம்ம அது தமிழ்ல பயன்பாட்டில் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத மாதிரி நான் அவங்க கருதுறாங்க எனவே இந்த சகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கருத்து இருக்கு அதுல ரெண்டாவது கருத்து மூல திராவிட கருத்து வந்து சித்திரபுத்திரன் சார் இருக்கு ஒரே வினை பகுதி ரெண்டு கால இடைநிலைகளை ஏற்கிற வடிவங்களையும் நம்ம தொடர்ச்சியாக சங்கலிக்கங்களை பார்க்க முடியும் சான்றாக வந்து இருள் அப்படிங்கிற வினை பகுதி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது இருண்டு அப்படிங்கிற வினையச்சமாக மாறுது இருண்டது இருண்டன அப்படி வரக்கூடிய அதுல இருந்து வரக்கூடிய வினையச்சம் இருண்டுங்கிற அந்த அமைப்புலையும் வருது ஒரு சில இடங்கள்ல இருளிங்கிற வடிவத்திலையும் இருக்குது இருளியது இருளின இந்த மாதிரி இன் ஏற்கிற வடிவத்திலையும் வருது அதாவது இருள்ங்கிற வினைப்பகுதி தகரத்தையும் இருக்குது இன்கிற இறந்த கால இடைநிலை ரெண்டு வகையான இடைநிலை கால இடைநிலைகளையும் ஏற்குதுங்கிறத பாக்குறோம் இந்த இந்த மாதிரி ஒரே வினைப்பகுதி வரக்கூடிய ஒரு மூன்று அமைப்புகளை காட்டுறாரு அதுல முதல் அமைப்பு தான் தகரமும் இன்னும் ஒரே வினைப்பகுதி ஏற்க ஏற்று வருகிற ஒரு அமைப்பு சித்திரப்பத்திரன் சார் கட்டுறாரு இதுக்கு வந்து சரவணன் பிரெஞ்சு ஆசிரியல் நிறுவனத்துல பண்ணிட்டு இருக்கிற சரவணன் அவர்கள் ஒரு கற்று எழுதியிருக்காங்க தினமணியில வெளியிருந்திருக்கு அவர் வந்து இப்படி இரண்டாக வரும்பொழுது அதை வினை பகுதியே நாம வேறுபடுத்தி காட்டலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை அவர் முன்வைக்கிறாரு இருண்டுன்னு வரக்கூடிய வினையச்சம் இருள் அப்படிங்கிற பகுதியில இருந்து உருவானதாகவும் இருளி அப்படிங்கிற வினையச்சம் இருளு அப்படிங்கிற ஒலித்துணை உகரம் சேர்ந்த ஒரு வினைப்பகுதியாக நம்ம கருதி அதுல இருந்து உருவானது அப்படின்னு நம்ம விளக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை வந்து சரவணன் முன்வைக்கிறாரு இந்த அடிப்படையில இப்படி வரக்கூடிய எல்லா வினைப்பகுதியிலும் நம்மளால பொறுத்த முடியும் அஹ் அதாவது ஒளித்துணை உகரம் சேரும் பொழுது அது இருளி இன் ஏற்கிற அந்த லட்சியின் படி வினைத்திரிபு ஐந்தின் கீழ் வரக்கூடிய அந்த அமைப்புல வந்துடும் இருள் இருண்டுங்கிறது ஆள் ஆண்டான் அந்த மாதிரி வரக்கூடிய வினைத்திரிபு இரண்டின் கீழ் வரக்கூடிய அந்த பகுதியில வந்துடும் எனவே ஒளித்துணை உகரம் சேர்றதுனால இந்த மாற்றம் நடக்குதுன்ற சரவணனுடைய கருத்தை நம்ம இங்க பொருத்தி பார்க்கலாம் ஆஹ் அதே மாதிரி தகரம் இந்து ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே வினைப்பகுதியோடு சேர்ந்து வரக்கூடிய இடங்களையும் சித்திரப்பிரன் சார் காட்டியிருக்காரு செந்நீர் பசும்போன் வைரியருக்கு ஈத்தன்னு வருது ஈத்தன்னு வருது ஈர நன்மொழி இரவலர்க்கு ஈந்தன்னு வருது இத பொதுவா நம்ம இலக்கணத்துல வந்து வழித்தல் விகாரம் எழுத்து ஏதோ ஒன்னுத்த அடிப்படையா வச்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து வழித்தல் விகாரம்னும்
இந்து இன் ரெண்டுமே வந்து ஒரே வினை பகுதியில மாறி மாறி வர அமைப்பையும் காட்டியிருக்காரு மலை மறைந்து ஒழித்திங்கிற வரக்கூடிய இடங்கள்லாம் மறைங்கிற வினைப்பகுதி இந்துங்கிற அந்த அரி அறிந்தான் அறிகிறான்ற வினைப்ப வினை திரிபு நான்கு இன் கீழ் வரக்கூடிய அமைப்பு ஆனா அதே மறைங்கிறது தன்னந்துறைவன் மறை மறைநான் மறைந்தான் வினை திரிபு ஐந்தின் கீழ் வரக்கூடிய அந்த பகுப்பாக மாறுது எனவே இந்த இந்த மாதிரி மூன்று நிலைகள்ல வரக்கூடிய ஒரே வினைப்பகுதி வெவ்வேறு கால இடைநிலைகளை ஏற்ற வரக்கூடிய அமைப்புகளையும் ஒரு விரிவாக பே விளக்கியிருக்காரு அதனுடைய படம் தான் இங்க கீழே கொடுத்திருக்கோம் எந்தெந்த வினைகள்லாம் எப்படி வருது அதன் எதனோட பொருந்தி வருதுன்றதை காட்டியிருக்காரு ஆஹ் அடுத்ததாக இந்த அளபடி வடிவ வினையச்சங்களை பத்தியும் அவர் விரிவாக ஆய்வு செய்திருக்காரு இந்த முன்ன பார்த்த மாதிரி மரி தழி இந்த மாதிரி அளபடி வடிவத்துல வரக்கூடிய வினையச்சங்களை இவர் ரெண்டு வகையா பாகுபடுத்துறாரு ஒரு வகையில வந்து இந்த இத்து இந்து இயல்பாக இத்து இந்து ஏற்க வேண்டிய இடைநிலை வினைப்பகுதிகள் அவை அளபடையாக மாறி வினையச்சங்களாக நிற்கிற இடங்கள்ல காட்டுறாரு அதுல சில உட்பகுப்புகள் இருக்கு ஐகார ஈற்று வினைப்பகுதிகள்னு எடுத்துக்கும் பொழுது வயலை செங்கொடி பிணையல் தை அது தைத்துன்னு தகரத்தை ஏற்று வந்திருக்கணும் ஆனா தையின்னு அளபடை வடிவமா வந்திருக்கீங்க அஹ் உகர ஈகர ஈற்று வினைப்பகுதிகள் நோன் கயிறு அரி அறிந்து அப்படின்ற வரக்கூடிய இந்து ஏற்க வேண்டிய வினைப்பகுதி அரி என்று அளபடை வடிவத்துல வர்றத பாக்கலாம் ஆகார ஈற்று வினைப்பகுதிகள் புனையிழை நெகிழ சாய் சாங்கிறது சாய்ந்துன்னு வர வேண்டியது சாயின்னு வர்றத பார்க்கணும் உன் கொள் செல் இந்த மூன்றுத்திலையும் சென்று கொண்டு உண்டுன்னு வர வேண்டியது அஹ் செலி கொளி உனின்னு வரக்கூடிய அந்த இடங்களையும் இருக்குன்னா இந்த இது எல்லாமே இயல்புல இத்து அல்லது இந்து ஏற்க வேண்டிய வினைப்பகுதிகள் மாறாக அவை அஹ் அளபடைகளாக மாறி வினையச்சங்களாக உருவாகின்றன அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம் இரண்டாவது பிரிவுல அஹ் இன்கிற இயல்பாக அவை வந்து இன்கிற இடைநிலையை ஏற்கணும் ஆனா அதற்கு மாறாக அவை அளபடை வடிவங்களாக மாறுகின்றன அப்படிங்கிற கருத்துல அதனுடைய சில உட்பகுதிகள் அவர் காட்டுறாரு அஹ் உகர ஈற்று வினைப்பகுதிகள் அஹ் நின்வெண் காதலி தழி தழுவின்னு வந்திருக்கணும் தழுங்கிறது தான் பகுதியா இருக்குது தழுவி அப்படின்னு வந்திருக்க வேண்டியது அஹ் தழியின்னு அளபடை வடிவமாக மாறுது நெடிலீற்று வினைப்பகுதிகள் அஹ் மலைவான் கொள்கைன உயர்பலி தூய் தூவின்னு வர வேண்டியது இகரம் ஏற்க வேண்டியது தூயின் அளபடையாக மாற்றம் அடையுது அஹ் அகர ஈற்று வினைப்பகுதியில மரா மலரோடு விராய் விரவின்னு வர வேண்டியது விராய்னு வருது அஹ் பர வின விர இதுலயும் இந்த வினங்கிறத நம்ம குறிப்பிட்டு பார்க்க வேண்டிய ஒரு வடிவமா இருக்கு அஹ் வல்லெதிர் கொண்டு மெல்லிதின் வினை அஹ் வினங்கிறது ஐகார அளபடை மாற்றமாக ஒரு நடக்குது ஆனா இதே வந்து வினைவீன் இயல்பான ஒரு வடிவமாகவும் குறுந்துறை வினைவீன் என்ற ஐங்குறு நூற்றில் வருது இதற்கு மாறாக திருக்குறள்ல இன்னொரு வடிவம் வருது ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் வினவிதான் அது வினாய் செல்லும்ன்ற வேறொரு நிலையில ஆகார அளபடை வடிவமாக மாறுது அஹ் இங்க வினைங்கிற அகன நூற்றுல வந்து ஐகார அளபடை வடிவமா இருக்கிறது குரல்ல வந்து ஆகார அளபடை வடிவமாகவும் மாறுறத பாக்குறோம் தமிழ் லெக்சிகன்ல இதுக்கு ரெண்டு பதிவு கொடுத்துருக்காங்க வினவுதல்னு ஒரு ப பதிவு கொடுத்துருக்காங்க வினவுதல்ல இருந்து வினை வினைவி ரெண்டும் வரதா எடுத்துக்கலாம் இந்த வினாய்க்கு வந்து வினாதல்னு ஒரு பதிவு கொடுத்துருக்காங்க எனவே ஒரே பொருள்ல ரெண்டு வினை வடிவங்கள் இருக்கு அதன் பின்னணியில இந்த வினை வினவி வினாய் இந்த மூணுத்தையும் நாம பொருத்தி பார்க்கலாம் இதே இந்த அளபடை வினைய வடிவ வினையச்சங்களை பத்தி மாதையன் சார் அவர்களும் அவருடைய ஆய்வேட்டுல வேறொரு நிலையில அதை விளக்குறாரு அது இங்க சுருக்கமா மட்டும் இங்க பாத்துக்கலாம் அவருடைய நூலை விரிவாக பார்க்கும் பொழுது அதுல தரவுகளை கொஞ்சம் விரிவாக அங்க பார்க்கலாம் அவர் சங்க இலக்கியத்துல அறுபது வினையடிகள் இந்த மாதிரி அளபடை வடிவ வினையச்சமாக வருகுதுன்னு குறிப்பிடுறாரு அவர் இந்த வினையச்சங்களை எல்லாம் தொகுத்து செய்யி வாய்ப்பாட்டு வினையச்சமாக அவர் ஒரு புதிய வாய்ப்பாட்டு வகையை உருவாக்கி காட்டுறாரு பொதுவாக மாதையன் சார் ஆகட்டும் பொற்கோ அவர்களும் கூட அவருடைய அந்த தற்கால தமிழ் இலக்கணத்துல அஹ் அவங்க தொகுத்து ஒரு புதிய வாய்ப்பாட்டு வினையச்சங்கள் எல்லாம் உருவாக்கி காட்டுறாங்க செய்கையில் செய்ததும் இந்த மாதிரியான வினையச்சங்களை வந்து பொற்கோ அவர்கள் காட்டுறாரு அஹ் மாதையன் சாரும் இங்க செய் இந்த வளபடி வடிவங்கள் எல்லாம் தொகுத்து அடிப்படையில் இவை எல்லாம் செய்து வாய்ப்பாட்டின் கீழ் தான் விளக்குவாங்க உரையாசிரியர்கள் ஆனா இது எல்லாமே தனிப்பட்ட நிலையில செய்யின்னு அவங்க மாதையன் சார் பிரிச்சு காட்டுறதையும் நம்ம பார்க்கணும் அஹ் சித்திரபுத்திரன் சார் வந்து ரெண்டு பகுப்பா பகுக்கிறாரு கால இடைநிலை ஏற்கிற அடிப்படையில் அவர் ரெண்டு பகுப்பா பிரிக்கிறாரு பார்த்தோம் இத்து இந்து ஏற்கிறது எல்லாம் ஒரு வகையிலும் இன் இடைநிலை ஏற்கிற வடிவங்கள் எல்லாம் வேறொரு பிரிவாகவும் அவர் பகுத்திருக்காரு மாதையன் சார் அந்த வினை பகுதிகளின் அடிப்படையில நான்கா பகுக்கிறாரு ஒற்றீரு அந்த செல்லுங்கிறது செலியின் ஆகிறது இகர உகர ஈரு அரிங்கிறது அரியின் வருது ஐகார ஈரு நிலை நிலையின் வருது பிற நெடில் இருகள் அசாங்கிற அசாயின் வர்றது இந்த மாதிரி அவர் வேறொரு நிலையில அந்த வினை பகுதிகளின் அடிப்படையில அவர் நான்கு வகைகளை சுட்டி கட்டுறாரு 
இந்த அளபடை வடிவ வினையச்சங்கள் வந்து மற்ற இந்த செய்து வாய்பாட்டுல இருந்து ஒரு வகையில ஒரு முக்கியமான இடத்துல வேறுபடுது அது என்னன்னா இந்த அளபடை வினையச்சங்கள் சூழல் பின் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழல்ல தன்வினையாகவும் பொருள் தரும் பிறவினையாகவும் பொருள் தரும் இந்த இந்த அமைப்பு வந்து இயல்பான செய்து வாய்பாடுகளுக்கு கிடையாது அந்த அடிப்படையில நாம் இந்த அளபடை வடிவ வினையச்சங்களை வந்து தனித்து பார்க்க வேண்டியதாகவும் இருக்கு இந்த இரி இரி இருங்கிறதுல இருந்து வர இரிங்கிற வடிவம் சில சூழல்கள்ல இருந்துன்ற பொருள்ல தன்வினை பொருள்ல தருது யானை எருத்தத்து அணியழையார் மேல் இரின்னு சிலப்பதிகாரத்துல வருது அது அங்க இருந்துன்ற பொருள்ல வருது ஆனா அதே சிலப்பதிகாரத்துல அதே இரிங்கிற வடிவம் இருத்திங்கிற பிறவினை பொருளையும் தருது வடங்கோல் மணி ஊசல் மேல் இரின்னு அப்ப வடிவம் ஒண்ணுதான் ஆனா சூழலுக்கு ஏற்ப அது தன்வினையாகவும் ஒரு இடத்துல செயல்படுது பிறவினையாகவும் செயல்படுது இது வந்து அளபடை வடிவ வினையச்சங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பு பண்பு இத இப்படி ரெண்டு இடங்களையும் வரக்கூடியதும் சித்திரபுத்திரன் சார் சில சான்றுகளையும் காட்டி விளக்கிருக்காரு அரிய வடிவங்கள்னு வேற சிலதை பார்க்கும் பொழுது கீங்கிற ஒரு எதிர்கால இடைநிலை தமிழ் சூழல்லையே ஒரே ஒரு இடத்துல பயன்பட்டு இருக்கிறத அவர் சிறப்பா சுட்டி காட்டுறாரு அஹ் அதுவும் நம்மாழ்வார் மட்டும்தான் அதை பயன்படுத்தியிருக்காரு உண்டு கழித்து உழல்வீருக்கு ஒன்று உரைக்கியம் அங்க நம்ம உரைக்கியம் பிரிக்கும் பொழுது உரை குட்டல் இக்கு குட்டல் கீ குட்டல் அம்முன்னு பிரிக்கணும் அங்க கீங்கிறது பொதுவாக அது கம் கா இருக்கணும் காண்கம் வருகம் இந்த மாதிரி வர வேண்டிய இடத்துல பதிலாக கீ வந்திருக்கிறத அவர் சுட்டி காட்டுறாரு இது நம்மாழ்வார் மட்டும்தான் மொத்த தமிழ் இலக்கியங்கள்லேயே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் பயன்படுத்தியிருக்காரு அதனால அது நம்மாழ்வார் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஆக்கம்ன்ற நிலையில அவர் சித்திரபுத்தன் சார் கருதுறாரு அதே மாதிரி ஆ அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்மறை இடைநிலை பொதுவாக ஆத்து வரும் இல்லைன்னா வெறும் ஆ மட்டும் வரும் வாரா செல்லான்னு வரும் அல்லது செல்லாது வாராது அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஆனா ஆ ஆவும் பகரமும் இணைந்த ஒரு வடிவத்தை வந்து நாலாயிரத்தி வேப்பர் பந்தத்துல சில இடங்கள்ல வர்றத சுட்டி காட்டுறாரு பேருந்து ஒன்று நோக்காது பின் நிற்பாய் நில்லாப்பாய் நிற்க மாட்டாயின்னு வர வேண்டியது அஹ் நில்லாப்பாயின்னு நில் கூட்டல் ஆப்பு கூட்டல் ஆயின்னு வருது இத சுபாஷ் சந்திர போஸ் போன்றவர்கள்லாம் இன்னும் பிரிக்கிறாங்க ஆ கூட்டல் இப்புன்னு பிரிச்சு அந்த பகரம் வந்து நான் பாஸ்ட் இறப்பல்லா கால இடைநிலையாக அவங்க விளக்குவாங்க அஹ் சித்திரபுத்திரன் சார் வந்து ஆப்புங்கிறத ரெண்டுத்தையும் ஆவும் இப்பயும் இணைத்து அது இரண்டுமே சேர்ந்த ஒரு கூட்டு வடிவத்தை எதிர்மறை இடைநிலைன்னு கருதுறாரு அஹ் கின்றுங்கிறது பொதுவாக அன்சாரியையோட தான் வரும் அஹ் வருகின்றனன் செல்கின்றனன் இந்த மாதிரி தான் வரும் ஆனா ஒரு இடத்துல மட்டும் அன்சாரியைக்கு பதிலா இன் சாரியை வரத சுட்டி காட்டுறாரு அஹ் விழிபாரதத்துல அது வருது விடுகின்ற நீர் விடுகின்ற நீர்னு அன் வர வேண்டிய இடங்கள்ல இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் இன் சாரியை வர்றது அவர் சிறப்பை சுட்டி காட்டுறாரு அதே மாதிரி அன்ங்கிறது தன்மை உரிமையில வர சில இடங்கள்ல பொதுவாக அன் வரும்போது அதனோட சேர்ந்து அன் சாரியையும் வரும் வந்தனன் சென்றனன் இந்த மாதிரி அன் வரும் இன்னும் அது மட்டும் இல்லாம அன்ங்கிறது தொல்காப்பியத்தின்படி அன்கிறது ஒரு ஆண்பால் குறிக்கிற விகுதி தான் அது தன்மை உரிமையில தொல்காப்பியர் குறிப்பிடல ஆனா சங்க இலக்கியத்திலே அன்னுங்கிறது தன்மை உரிமையில பல இடங்கள்ல வருது இப்ப நமக்கு அஹ் பத்தி நம்ம பேச போறது இல்லை அந்த அன் வரும் இடங்கள்ல எல்லாமே அண் சாரியை வரும் அதுதான் இயல்பான அமைப்பு உயிந்தனன் அப்படின்னாலே உயிந்தனன் உயிந் இந்த அண் அண்ணுன்னு வர வேண்டியது அப்பர் தேவாரத்துல ஒரு இடத்துல மட்டும் உயிந்தன் அண் சாரியை இல்லாமலே வர ஒரு சான்று காட்டுறாரு அஹ் அப்பரே வேற ஒரு இடத்துல ஒழிந்தனம்னு அம் அம் வரக்கூடிய இடங்கள்லயும் அண் வரும் ஆனா அங்கேயும் கூட அண் சாரியை பயன்படுத்தாம ஒழிந்தம்னு நேரடியாவே கால இடைநிலையும் விகுதியும் சேர்த்து பயன்படுத்துற ஒரு பயன்பாட்ட அப்பர் கையாண்டு இருக்காரு அத ரெண்டு இடங்கள்லயுமே சித்திரபுத்திரன் சார் சுட்டி காட்டுறாரு அஹ் ஒரே செய்யுள்ள இரண்டு வகையான ஏவல் வடிவங்கள் வரதையும் சித்திரபுத்தன் சார் சில சான்றுகள்ல காட்டுறாரு வாராயோ என்றே தீ நுந்தை பாடும் உன் பாடுங்கிறது பங்கு ஷேருங்கிற பொருள்ல வருது அந்த பங்கையும் நீ சாப்பிடு உன் அப்படிங்கிற பொருள்ல வாராய்ங்கிற ஆய் விகுதியேற்ற ஏவல் வடிவமும் உன் அப்படிங்கிற வினைப்பகுதியே ஏவலாக பயன்படுற அந்த வடிவம் ஒரே பாடல் தான் ஆனா ரெண்டு வகையான ஏவல் வடிவங்கள் இருக்கிறத காட்டுறாரு மணிமேகலையில இன்னும் சிறப்பா ஒரே வினைப்பகுதி ரெண்டு வகையான ஏவல் வடிவங்கள்ல வரத காட்டுறாரு முன்ன பார்க்கும்போது வாங்குற வினைப்பகுதியும் உண்ணுங்கிற வினைப்பகுதியும் ஏவல்ல வரத பாக்குறோம் ஆனா மணிமேகலையில கேள்ங்கிற வினைப்பகுதி தான் ரெண்டு இடத்துலயும் வருது ஆனா ரெண்டு இடத்துலயுமே வெவ்வேறு வினை வடிவ ஏவல் வடிவத்துல வருது இங்கிவை செய்தி கேள் அப்படின்னு கேள்னு நிக்குது ஆனா பின்னாடி ஐந்தாவது அடியில ஆயிழை கேளாய் அப்படின்னு அது ஆய் விகுதி பெற்று அது அங்க ஏவல் வடிவமா வருது இந்த மாதிரியான சான்றுகள் எடுத்து காட்டுறாரு அஹ் செய்யங்கிற வாய்பாடு வந்து இப்போ பொதுவா நம்ம செய்யவன் எச்சமாக தான் பார்ப்போம் ஒரு சில இடங்கள்ல அது வேங்கால் வினையாகவும் அஹ் செயல்பட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற சான்றுகளையும் காட்டுறாரு பண்டை நம் வினை கெட என்று கெடுக என்றுன்னு வர வேண்டியது அஹ் பண்டை
இதனோட பொருத்தி பார்க்கலாம் விழுகன்னு வர வேண்டியது விழன்னு நம்ம இப்போ தற்கொலை தமிழில் பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ அதனுடைய ஒரு ஒரு தொடக்கமாக இந்த மாதிரி இடங்களை நம்ம கருதலாம் இரண்டாவதாக பிற திராவிட மொழிகளினுடைய ஒப்பீட்டு செய்து காட்டுவது பல இடங்களில் அந்த மொழிக்குறை புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கு அதன் அடிப்படையில நம்ம இந்த திராவிட மொழிகளோட தொடர்பு படுத்தி நான்கு நிலைகள்ல நம்ம அந்த ஒட்டுகளை பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து மூல திராவிடத்திலேயே இருக்கக்கூடிய மொழிக்கூறுகள் தமிழ்ல தொடர்ச்சி தொடர்ந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விளக்கம் இருக்கு ஆஹ் இரண்டாவதாக மூல திராவிடத்தில் இல்லாமல் மூல திராவிடத்துக்கும் தமிழுக்கும் இடைப்பட்ட சில நிலைகள்ல சில ஒட்டுகள் உருவாகி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற கருத்தையும் கருத்து கருத்தும் சில ஓட்டுகளோடு போ வச்சு சொல்லப்படுது அது இரண்டாவது நிலையில் அமையுது மூன்றாவது மூல திராவிடத்திலும் இல்லாமல் இடைப்பட்ட நிலையிலும் இல்லாமல் தமிழில் மட்டுமே உருவான தனிப்பட்ட வடிவங்களாக சில ஓட்டுகள் இருக்கின்றன அவற்றை பற்றி அவர் தனியாக எடுத்து விளக்குறாரு இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மூன்றுத்திலே அடங்காமல் இன்னும் நமக்கு விளக்கம் பெற வேண்டிய இன்னும் மேல் ஆய்வு நாம் ஆய்வு செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கக்கூடிய சில விகுதிகளையும் பற்றி அவர் சில இடங்களில் குறிப்பிட்டு போகிறாரு இது இது பொதுவாக இந்த புரோட்டோ டிரைவிடியனை பற்றி விளக்கும் பொழுது இந்த காட்டுவாங்க புரோட்டோ டிரைவிடியனை வந்து மூணாக பிரிப்பாங்க புரோட்டோ சவுத் டிரைவிடியன் புரோட்டோ சென்ட்ரல் டிரைவிடியன் புரோட்டோ நார்த் டிரைவிடியன் இந்த புரோட்டோ சவுத் டிரைவிடியனுக்குள்ள தான் தமிழ் வரும் ஆனால் நேரடியாக தமிழ் வந்துடாது அதுக்கிடையில் புரோட்டோ தமிழ் கனடா புரோட்டோ தமிழ் தோடா புரோட்டோ தமிழ் கொடகு அதுக்கு பின்னாடி தான் தமிழ்ங்கிற உருவாகும் எனவே சில மொழிக்கூறுகள் வந்து புரோட்டோ டிரைவிடியன்லேருந்தே நமக்கு கிடைச்சிருக்கோம் அல்லது சில மொழிக்கூறுகள் நமக்கு புரோட்டோ சவுத் டிரைவிடியனில் இருந்தோ அல்லது புரோட்டோ தமிழ் கன்னடா இந்த இடைப்பட்ட நிலைகள்லேருந்தும் நமக்கு உருவாகி இருக்கும் எனவே சில ஒட்டுகளை வந்து அவற்றுடைய இந்த தோற்றத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த இவர் தரக்கூடிய தரவுகள் வந்து நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கு மூல திராவிட மொழிக்கூறாக இருக்கக்கூடிய சில சான்றுகள்ல பார்ப்போம் ஒன்று வந்து இந்த இன்கிற இருந்த கால இடைநிலையை பத்தி பேசும்போது பி எஸ் சுப்பிரமணியம் அவர் ஒரு கருத்து முன்னோக்கிறாரு இன் என்பது ஈ மற்றும் இந்த இன் ரன்னகர ஒற்று அது இரண்டினுடைய கூட்டு வடிவமாக அவர் கருதுகிறாரு எனவே இன் என்பது ஒரு தனித்த ஒரு இடைநிலை கிடையாது அது ரெண்டு இடைநிலைகளுடைய கூட்டு வடிவமாக பி எஸ் சுப்பிரமணியம் கருதுகிறாரு சித்திரபுரம் சரம் வந்து ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கான சான்றுகளை தராரு இந்த ஈங்கிறது மட்டும் கோண்டி பெங்கோ கொலாமி நாயகி தவிர மற்ற திராவிட மொழிகள் எல்லாம் அது இருக்கு அப்படிங்கிற விளக்குறாங்க ஆஹ் இன் ரன்னகர ஒற்று அது மட்டும் வந்து தமிழ் தெலுங்கு பழைய மலையாளம் பார்ஜி ஆகிய மொழிகள்ல இருக்கிறத காட்டுறாங்க எனவே இந்த ஈயும் இன்னும் சேர்ந்த வடிவம் தான் தமிழ்ல இன்னுங்கிற இறந்த கால இடைநிலையாக ஆக்கம் பெற்றிருக்கு அப்படிங்கிற கருத்தை முன் வைக்கிறாங்க அதற்கு சான்றாக இந்த இன்னும் சேர்ந்த வடிவமும் ஈ மட்டும் தனியாகவும் இன் மட்டும் தனியாகவும் இருக்கக்கூடிய வடிவங்கள்லாம் தமிழ் நமக்கு கிடைக்குது இப்ப ஆகிங்கிற வினையச்சத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆகு கூட்டல் ஈன்னு பிரிஞ்சு அது ஈ மட்டும் இருக்கிற ஒரு வினை வடிவம் ஆனா ஆகின ஆகினன்ற வடிவத்துல எடுத்துக்கும் போது ஆகு கூட்டல் இன் கூட்டல் ஆனு பிரிக்கும் பொழுது அந்த இன்னுங்கிற வடிவம் ரெண்டும் சேர்ந்த முழுமையான ஒரு வடிவம் இருக்கிறதையும் பார்க்கறோம் ஆயங்கிற ஒரு பெயரச்சம் ஆயக்கியாதி உடையால் அபிராமி அந்த இதுல வர மாதிரி ஆயங்கிறது அஹ் இகரத்தின் மாற்றுவழியனாக எகரம் வரதையும் பார்க்கறோம் அடுத்து ஆனை அப்படிங்கிற ஆனை போன சொன்ன இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல எல்லாம் வெறும் நகர ஒற்று மட்டும் இருக்கிற அமைப்பையும் நம்ம பார்க்கணும் எனவே இந்த மூன்று நிலைகளையும் இன்னும் ஈ மட்டும் இன் மட்டும் இப்படி மூன்று நிலைகள்ல வரக்கூடிய அமைப்புகள் தமிழ்ல இருக்கிறதுனால இந்த இன்னுங்கிறது ஒரு இகரமும் நகரமும் சேர்ந்த கூட்டு வடிவமாக நம்ம கருதலாம் அப்படிங்கிற கருத்தை அவங்க வைக்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்த நிலையில இந்த மூல திராவிடத்துக்கும் தமிழுக்கும் இடையில தோன்றிய சில வடிவங்கள் அப்படிங்கிறத சிலது விளக்குறாங்க ஆஹ் இந்த ஆங்கிற எதிர்மறை வடிவம் மூல திராவிடத்தோடு தொடர்புடையது ஆனா ஆத் அந்த செய்யாத செய்யாது செய்யாதான் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய இடங்கள்ல வர ஆத் அப்படிங்கிற அந்த வடிவம் ஆஹ் மூல திராவிடத்தோடு தொடர்பு இல்லாம மூல தென்திராவிடத்தினுடைய வளர்ச்சியாக பி எஸ் சுப்பிரமணியம் கருதுறாரு ஆஹ் அதன் அடிப்படையில சித்திரபுத்திரன் சார் வந்து அதனுடைய வளர்ச்சி நிலையும் இங்க காட்டுறாரு முதல்ல அந்த ஆத்துங்கிற வடிவம் வினையச்சத்துல மிகுதியாக பயன்பட்டு செய்யாது வராது அந்த வராதுன்ற மாதிரியான இடங்கள்ல பயன்பட்டு அதுக்கு பின்னாடி அது தெரிநிலை வினை முற்றுக்கும் நீச்சி அடைந்து அஹ் செய்யாதோல் மாதிரியான வடிவங்கள் தோன்றுகிறது என்றும் அதன் பின்னர் ஏவல் வடிவத்துக்கும் அதனுடைய பயன்பாடு நீச்சி அடைந்து அஹ் செய்யாதி வாராதி இந்த மாதிரியான ஏவல் வடிவங்கள்ல வருது அதுக்கு பின்னாடிதான் பேரச்சத்துல செய்யாத மாதிரியான வடிவங்கள் வருது பேரச்சம் நம்ம சங்க இலக்கியத்துல பார்க்கும்பொழுது பெரும்பான்மையான இடங்கள்ல செய்யா வாய்பாட்டு பேரச்சங்கள் தான் மிகுதியாக இருக்கும் ஆனா இங்க வந்து இந்த செய்யாத வாய்பாடு பேரச்சங்கிறது ஒரு வகையில பிற்கால
பெண்பால் விகுதியை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது மூல திராவிடத்துல வந்து பெண்பால் விகுதி இல்லை அப்படிங்கிற கருத்து பி எஸ் சுப்பிரமணியன் சொல்லியிருக்கு அவரு மூல தென் திராவிடத்துலதான் இந்த பெண்பாலுக்கான தனியான விகுதி ஒன்று இருக்கு அப்படிங்கிறத ஆஹ் அவரு சொல்றாரு ஆஹ் அந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஆஹ் சித்திரபுத்திரன் சாரம் இந்த இந்த பின்னணியில இந்த ஆள் விகுதியை பற்றி விளக்குறாரு சொன்னது மாதிரி ஆண்பால் விகுதி ஆண்கிறது மூல திராவிடத்துல இருக்கு ஆனா ஆளுங்கிறது மூல திராவிடத்துல இல்லை அது மூல தென் திராவிடத்தினுடைய வளர்ச்சி நிலை அப்படிங்கிற கருத்து இதுல இருந்து கிடைக்குது ஆஹ் அதே மாதிரி செய்தால் வாய்பாட்டு வினையச்சம் வந்து மூல திராவிடத்துக்குரியது ஆஹ் செய்யின் வாய்பாடு மூல தென் திராவிடத்துக்குரியது ஆனா இங்க நமக்கு ஒரு முரண் ஏற்படுது சங்க இலக்கியத்திலையும் சரி தொல்காப்பியத்திலையும் சரி செய்யின் வாய்பாடு தான் பரவலாக இருக்கு தொல்காப்பியம் குறிப்பிடுற அந்த ஒன்பது வகையான வினையச்சங்கள்ல செய்யின் தான் இருக்கு செய்தால் இல்லை இது வந்து இந்த நிபந்தனை எச்சம் கண்டிஷனல் பார்ட்டிசிபல் சொல்லுவாங்க அதன் அடிப்படையில பார்க்கும்போது செய்யின் இல சங்க இலக்கியத்திலும் செய்யின் வாய்பாடு தான் அதிகமா இருக்கு முன்பழம் தமிழ்ல ரெண்டே ரெண்டு இடங்கள்ல மட்டும்தான் செய்தால் வாய்பாடு வருது கண்டால்னு புறநானூர்லயும் என்றால் கழங்கினான் அறிவுவது என்றால்னு வரக்கூடிய அந்த என்றால் இந்த ரெண்டு இடங்கள்ல மட்டும்தான் முன்பழம் தமிழ்ல செய்தால் வாய்பாடு வருது இங்க இது ஒரு முரண் ஏன்னா மூல திரா மூல திராவிடத்திலேயே செய்தால் இருக்கு ஆஹ் மூல தென் தென் திராவிடத்துலதான் செய்யின் வருது ஆனா சங்க இலக்கியத்துல செய்தால விட செய்யின் தான் அதிகமா இருக்கு இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த தொல்காப்பியம் தன்னுடைய மொழி தரவுக்கு எடுத்துக்கொண்ட அந்த டேட்டா மொழி தரவுங்கிறது அது அது என்னவாக இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பொருத்தி பார்க்கலாம் அஹ் தொல்காப்பியம் செய்தால் வாய்ப்பாட்டை குறிப்பிடவில்லை ஏன்னா அதனுடைய மொழி தரவுல செய்தால் இல்லாம இருக்கலாம் செய்யின் தான் அதனுடைய அதை எடுத்துக்கொண்ட மொழி தரவுல அந்த வடிவமாக அதிகமாக பயன்பட்ட வடிவமாக இருக்கலாம் அதனால அது இலக்கணப்படுத்துது எனவே இது தொல்காப்பியத்தின் தகுமொழியை பற்றிய ஒரு விளக்கமும் நமக்கு இதன் வழியாக கிடைக்கிறதையும் நம்ம பார்க்கிறோம் ஆஹ் ராஜாராம் சார் வந்து அவருடைய இலக்கண வியல்ல இந்த தொல்காப்பியம் எடுத்துக்கொண்ட மொழி தரவை பத்தி விரிவா விளக்குறாரு இவங்க அதன் அடிப்படையில பார்க்கும்போது இந்த ஒரே ஆசிரியர்கள் கிட்டயே சில கருத்து வேறுபாடு அந்த தொல்காப்பியத்தின் தரவு குறித்த ஒரு கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறதையும் நம்ம பார்க்கிறோம் எச்ஐவியல்ல அந்த செயலீட்ட சொற்களை பற்றி விளக்கும் பொழுது இயற்சொல் தாமி செந்தமிழ் நிலத்து வழக்கொடு சிவனி தம்பொருள் வழாமை இசைக்கும் சொல்லுங்கிற நூற்பால செந்தமிழ் நிலங்கிற விளக்குறதுல சில கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கிறத பாக்குறோம் இளம்பொருனர் சேனாவரையர் நச்சினார் கிணியர் இவங்க எல்லாம் செந்தமிழ் நிலம் என்பது வையை ஆற்றின் வடக்கு மருதை ஆற்றின் தெற்கு கருவூரின் கிழக்கு மருவூரின் மேற்குன்ற ஒரு எல்லையை குறிப்பிடுறாங்க இது எந்த எல்லைன்னு பாத்தோன்னா அது சோழ நாட்டு எல்லை தான் ஆஹ் நமக்கு நம்ம தொல்காப்பியமோ அல்லது சங்க இலக்கியமோ நம்ம பொதுவாக வந்து நம்ம பாண்டிய நாட்டோட தான் தொடர்பு படுத்தி பேசுவோம் ஆனா உரையாசிரியர்கள் காட்டுற தொல்காப்பியத்துக்கு நூற்பாக்கு கொடுக்கற விளக்கத்துல அவங்க கொடுக்கற எல்லைங்கிறது சோழ நாட்டு எல்லையாக இருக்கிறத பாக்குறோம் அது சிவலிங்கனாரும் அதை குறிப்பிடுறாரு இது சோழ நாட்டு எல்லைன்னு குறிப்பு வழங்குறாரு ஆனா தெய்வச்சிலையார் இது தமிழ்நாடு முழுவதையும் தான் செந்தமிழ் நிலம் அப்படின்னு குறிப்பிடணுன்ற அவர் கருத்தை முன்வைக்கிறாரு ஆனா பாண்டிய நாட்டோட தொடர்பு படுத்தி சங்கரன் அமைச்சர் ஒரு விளக்கத்தை தர்றாரு செந்தமிழ் நிலமாவது யாதனின்னு அவர் ஒரு செய்யுல கொடுக்கிறாரு அவருடைய நன்னூல் விருத்தியுறையில சந்தன பொதிய செந்தமிழ் முனியும் சவுந்தர பாண்டியன் எனும் தமிழ் நாடனும் சங்க புலவரும் தழை திணிதிருக்கும் மங்கள பாண்டி வளநாடு என்ப எனவே செந்தமிழ் நாடுங்கிறது பாண்டி வளநாடு தான் அப்படிங்கிற கருத்து சங்கரன் அமைச்சர் இருக்கு அது மட்டும் அவர் உரையாசிரியர்கள் கருத்தையும் மறுக்கிறாரு இவ்வாறன்றி செந்தமிழ் நிலம் என்பது வைகை ஆற்றின் வடக்கு என கூறுவாரும் உலர் பாண்டியனையே தமிழ்நாடன் என சான்றோர் கூறுதலானும் அகுது உரை அன்று என்க அப்படிங்கிற கருத்து முன்வைக்கிறார் எனவே இந்த தொல்காப்பியம் எடு அதனுடைய மொழி தரவு எது என்பது குறித்து உரையாசிரியர் காலகட்டத்திலேயே வந்து மாறுபாடு இருந்திருக்கு இதன் அடிப்படையில நாம செய்தால் செய்தால்ன்ற வடிவம் மூல திராவிடத்துல இருக்கிறதுனால அது தமிழ்லும் சில இடங்களையும் அதை வழங்கப்பட்டிருக்கலாம் இருந்தாலும் தொல்காப்பியம் அதனுடைய இலக்கண உருவாக்கத்திற்கு எடுத்துக்கொண்ட மொழி தரவில் ஆஹ் செய்தால்ங்கிற வடிவம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அதன் காரணமாக தான் செய்யுங்கிறத தொல்காப்பியம் முன்னிலைப்படுத்தியிருக்கலாம்னு நாம அந்த வடிவங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த மூல திராவிட பிற திராவிட சொற்களினுடைய பொருத்தி பார்க்கும்போது தான் இந்த மாதிரியான விளக்கங்கள் நமக்கு கிடைக்குது ஆஹ் தமிழின் தனிப்பட்ட வடிவம் மற்ற மூல திராவிடத்தோடையோ இடைக்காலத்திலேயோ தோன்றாமல் தமிழ்லேயே உருவான சில தனிப்பட்ட வடிவங்கள்னு அவர் சில காட்டுறாரு செய்யு செய்பு இந்த வாய்பாட்டு வினையச்சங்களும் ஆஹ் செய்வாங்கிற ஆம் ஈற்று தன்மை பன்மை வடிவமும் ஆஹ் தனிப்ப தமிழ் தனிப்பட்ட ஆக்கங்கள்னு அவர் கருதுறாரு ஆஹ் செய்வேங்கிற வடி வடிவம் ஏ மீற்று வினை விகுதி வந்து மூல திராவிடத்துக்கு பொருத்தப்படுது ஆனா செய்வாங்கிறது ஆஹ் தமிழனுடைய தனிப்பட்ட ஒரு வளர்ச்சியாக இருக்கிறதையும் பாக்கிறோம் அதே மாதிரி கண்டிகும் வந்திசீன் இருந்தைக்க
ராமசாமி ஐயர் முன்ன பார்த்தது மாதிரி ஆகின்று அப்படிங்கிறதுல இருந்து ஒரு இறந்த கால வினைமுற்றல இருந்து அவர் உருவாக உருவாகி இருக்கலாம்னு கருதுறாரு ஆனா ஆண்ட்ரனவ் பி எஸ் சுப்பிரமணியம் போன்றவர்கள்லாம் இக்கு கூட்டல் இன்று அது ரெண்டு வடிவமா பிரிச்சு அந்த இன்றுங்கிறது இல் என்னும் வினைப்பகுதியில இருந்து உருவான இன்றுங்கிற வினைமுற்றாக இருக்கலாம்ங்கிற கருத்தை முன்வைக்கிறாங்க கால்டு வெல்லும் ரெண்டா பிரிக்கிறாரு இக்கு கூட்டல் இன்றுன்னு பிரிக்கிறாரு ஆனா இன்றுங்கிறது அவரை பொறுத்த வரைக்கும் வினைமுற்றாக கருதுல அவர் வந்து இப்பொழுது அப்படிங்கிற பொருள் தர ஒரு சொல்லாக அவர் கருதுறாரு ஆஹ் இது இன்று இனிங்கிறது எல்லாமே இப்ப தற்காலத்துல நம்ம இனிமேல் பின்னர்ன்ற பொருளதான் இனிங்கிறத பயன்படுத்துறோம் ஆனா சங்க இலக்கியத்திலோ அல்லது இடைக்கால தமிழையோ இந்த இன் இனிங்கிற சொல் வந்து இப்பொழுதுன்ற பொருளதான் வந்திருக்கு ஆஹ் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே அப்படின்றதும் ஆஹ் எழு இனி நெஞ்சம் இந்த மாதிரியான இடங்கள் எல்லாமே இனிங்கிறது இப்பொழுது அப்படிங்கிற பொருள் தான் வருது அதன் அடிப்படையில கால்டுவல் பாக்குறாரு இங்க பி எஸ் சுப்பிரமணியம் பி எஸ் சுப்பிரமணியம் கொடுக்குற ஒரு கருத்து முக்கியமானது இந்த கிண்டுன்றதுக்கு எப்படி இரண்டு வடிவங்களுடைய கூட்டு வடிவம்னு நாம கருதுறோமோ அது மாதிரி பல மொழிகள்லயும் நிகழ்கால இடைநிலைங்கிறது ஒரு கூட்டு வடிவமாக தான் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற கருத்தையும் முன்வைக்கிறாரு எனவே கிண்டுங்கிறது இரண்டு வடிவங்களுடைய கூட்டு வடிவமாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கருதுகோள் பி எஸ் சுப்பிரமணியம் அவருடைய கருத்துல இருந்து நமக்கு கிடைக்கிது விளக்கம் கிடைக்காத நிலைங்கிறதுல இன்னொரு வடிவமும் இருக்கு இந்த செய்யா வாய்பாட்டு வினையச்சம் தோற்றம் குறித்தும் சரியான விளக்கம் கிடைக்கல அப்படிங்கிற கருத்தை அவர் முன்வைக்கிறாரு உரையாசிரியர்கள் எல்லாமே செய்யூல இருந்து செய்யா செய்யுனுடைய ஒரு மாற்று வடிவமாக தான் செய்யாவ எடுப்பாங்க சுப்பிரமணிய சாஸ்திரியும் சரி தேப்பமியும் அந்த கருத்து உடன்படுகிறார்கள் ஆனால் வேணுகோபால் ஆறு வந்தவாறு செய்தவாறுன்ற மாதிரியான வரக்கூடிய அந்த ஆறுல இருந்து ஆ வந்திருக்கலாம்ன்ற கருத்தை சொல்றாரு அது வந்து பொருண்மை நிலையில அது ஒத்து போனாலும் ஒளியனியல் விதிப்படி அந்த ஆறுல இருந்து ஆவை கொண்டு வர்றது சிரமம்னு சித்திரபுத்திரன் அந்த கருத்தை மறுக்கிறாரு ஆஹ் மாதையன் சார் வந்து வேறொரு வகையில செய்யாக்கும் செய்யுக்கும் இடையில வேறுபாடு காட்டி ரெண்டும் வேறு வேற நம்ம கருதணும்ன்ற கருத்தை அவர் முன்வைக்கிறாரு குறிப்பா செய்யாங்கிறது உடன்பாட்டுலயும் வரும் எதிர்மறையிலையும் வரும் ஆனா செய்யுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு நிலை இல்லை அதனால செய்யூ செய்யாவை வந்து நம்ம தனித்தனியாக தான் கருதணும்னு சொன்னாலும் கூட செய்யாங்கனுடைய தோற்றம் குறித்து இன்னும் முழுமையான விளக்கம் கிடைக்கல அப்படிங்கறத தான் சித்திரபுத்தன் சார் பேசுறாரு பயன்பாட்டு பகிர்வு ஒரே ஒரே வினைக்குரிய விகுதிகள் அவை எந்தெந்த சூழல்ல பயன்படுகின்றன அப்படின்றத பத்தியும் விரிவாக இவர் பேசுறார் இது நமக்கு வந்து வரலாற்று இலக்கணத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு வந்து பயனுள்ளதாக தரவுகளாக இது இருக்கு ஆஹ் முன்பழந்தமிழ் தொல்காப்பியம் வந்து முன்னிலை ஒருமைய வினை விகுதிகளாக இ ஐ ஆ இது மூன்றத்தையும் சொல்லுது ஆனா இந்த மூணுமே சமநிலையில பயன்பட்டிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முன்பழந்தமிழ்ல அந்த நிலை இல்லைங்கிறத தான் நம்ம இந்த ஆய்வின் அடிப்படையில புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆஹ் ஐங்கிறது இறந்த கால வினைகள்ல பெரும்பான்மையாக மந்தனை சென்றனை இந்த மாதிரி இறந்த கால வடிவங்கள் அதிகமா ஐ பயன்படுது இறப்பல்லா கால வினைகள்ல ஈ பயன்பட்டிருக்கு வருதி ஆற்றுதி போற்றுதி இந்த மாதிரியான வரக்கூடிய இடங்கள்ல இகரம் பயன்படுது ஆஹ் எதிர்மறையில ஆய் வாராய் செல்லாய் காணாய் இந்த மாதிரியான வரக்கூடிய இடங்கள்ல ஆய் விகுதி பயன்படுது எனவே தொல்காப்பியம் இது மூணும் முன்னிலைக்கு உரியது முன்னிலை ஒருமைக்கு உரியது என்று சொல்லிட்டாலும் கூட அவற்றினுடைய பயன்பாட்டு பகிர்வுல வேறுபாடு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது முன்பழந்தமிழ்ல ஆனா இதே நிலை எல்லா காலகட்டத்திலும் இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா முன்பழந்தமிழுக்கு பிறகு எல் பெரும்பான்மையான இடங்கள்ல இந்த இறந்த காலமும் சரி இறப்பல்லா காலமும் சரி எதிர்மறையும் சரி இந்த மூன்று இடத்துலையுமே ஆயினுடைய பயன்பாடு தான் மிகுதியாக வந்திருக்கு வந்தாய் சென்றாய் அப்படின்றதும் ஆஹ் வருவாய் செல்வாய் வருகின்றாய் இந்த மாதிரியான இடங்கள்லையும் வாராய் செல்லாயின்னு அந்த இடங்கள்லையும் கூட எல்லா இடங்கள்லையுமே ஆயினுடைய பயன்பாடு மிகுதியாக இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம் இது இதன் காரணமாக வேறொரு மொழி மாற்றமும் நடக்குது இந்த ஐ வரக்கூடிய இடங்கள் எல்லாமே அன்சாரியை வரும் வந்தனை சென்றனை இப்படிதான் வரும் அப்போ இந்த முன்பழ தமிழ்ல ஐ மிகுதியாக பயன்பட்டு அதுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய இடங்கள்ல ஐ பயன்படாமல் போகும் பொழுது அந்த அன்சாரியைக்கான தேவையும் குறையுது எனவே ஆஹ் ஒரு ஒரு மொழிக்கூறு ஒரு மொழியில வந்து வளர்ச்சி அடையவோ அல்லது அதனுடைய வருகை குறையவோ ஆஹ் நேரும் பொழுது அதற்கு காரணம் அந்த மொழிக்கூறு மட்டுமே இருந்திருக்காது அதனுடைய தொடர்புடைய வேறு ஒரு மொழிக்கூறாகவும் மொ மொழிக்கூறவும் அதனுக்கு காரணமாக இருந்திருக்கலாம் சான்றாக வந்து இந்த ஐயினுடைய பயன்பாடு குறைவினால அன்சாரியை பயன்பாடு குறைந்திருக்கு அப்ப அன்சாரியை ஏன் குறைஞ்சதுன்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா அதனோட தொடர்புடைய அந்த விகிதிகளினுடைய வழக்கம் குறைந்ததுனால கூட இந்த அன்சாரியினோட பயன்பாடு குறைஞ்சிருக்குன்னு ஒரு கருத்தை நம்ம வந்து அடையலாம் எனவே ஒரு மொழிக்கூறை வந்து தனிப்பட்ட நிலையில ஆய்வு செய்யாமல் அதனோட அதனோட தொடர்புடைய ப பிற மொழிக்கூறுகளுடைய தொடர்பு படுத்தி ஆய்வு செய்யும் போது அதுல அதுல இருந்து நமக்கு புதிய விளக்கங்கள் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம ப
அதே மாதிரி வான் பான் இவை இது ரெண்டும் வந்து இடைக்கால நேரத்திலையும் பின்பழந்தமிழ்லையும் அதிகமாக பயன்படுறதுனாலையும் கூட முன்பழந்தமிழில் பயன்பட்ட செய்ய செய்யனுடைய பயன்பாடு குறைஞ்சிருக்கு எனவே இதன் இந்த காரணங்கள் அவர் பல இடங்களில் அவர் சுற்றி காட்டுறதுக்கு ஒரு சான்று இது செய்ய செய்யர் குறைவதற்கான காரணம் செய வாய்பாட்டு பயன்பாட்டு மிகுதியும் வான் பான் ஆகிய வினையச்சங்களின் தோற்றமும் இதுக்கு காரணமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற செய்தியை சொல்றாரு அந்த நூல்ல அவர் வந்து நம்ம பார்த்த அந்த எல்லா ஒட்டுகளுக்கும் இந்த மாதிரியான பகிர்வை வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு விரிவாக கொடுக்கறதையும் நம்ம பார்க்கறோம் ஆஹ் இஓடிங்கிறது முன்பழந்தமிழ் எல்ஓடி பின்பழந்தமிழ் ஆஹ் இஎம்டி முன் இடைக்கால தமிழ் எல்எம்டி பின் இடைக்கால தமிழ் அப்ப எல்லா இடங்கள்லயுமே ஒவ்வொரு வினை ஒட்டும் எந்த அளவுக்கு பயன்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு விரிவாகவே எல்லாத்துக்குமே அவர் காட்டியிருக்காரு ஆஹ் சான்றாக இந்த தன்மை பன்மை விகுதி ஆம்ங்கிறத எடுத்து பார்த்தோம்னா இதுல பார்த்தாலே தெரியும் இந்த ஃபியூச்சர்ல தான் நிறைய இடங்கள்ல அது பயன்பட்டிருக்கு ஃபியூச்சர் அப்ப ஆம் ஆம்ல இருந்து நம்ம ஒரு கருத்தை உருவாக்கலாம் ஆம்ங்கிற விகுதி ஆஹ் எதிர்கால இடைநிலையோட தான் பல இடங்கள்ல பயன்பட்டிருக்கு மற்ற இடைநிலைகளோட அது குறைவான இதுல இந்த கருத்தை உருவாக்குவதற்கும் இந்த அட்டவணைகள் பல வழிகள்ல நமக்கு துணை புரியுது ஆஹ் இதுல ஒரு செய்தி மட்டும் நம்ம மறு ஆய்வுக்குரியதாக இருக்கு இவர் தில்ங்கிற பயன்பாட்டை பற்றி பேசும்பொழுது தில் அடிப்படையில வந்து பல இடங்கள்ல ஆஹ் வேங்கோல் விகுதியோட சேர்ந்து தில் வரும் பெயர்க வருக வருகதில் பெயர்கதில்னு வரும் ஆஹ் ஆனா இந்த இடத்துல ஒரு சில இடங்கள்ல வினை பகுதியோட நேரடியாகவே இணைந்து வர்றதாக அவர் காட்டியிருக்காரு அரிதில் ஆஹ் வருதில் போகுதில்னு குறுந்தொகையில சில சான்றுகளை காட்டுறாரு ஆனா மூலத்துல பார்க்கும்பொழுது அது எல்லாமே வினை பகுதியோட இல்லாம அவை அவையும் முழுமையான ஒரு ஆஹ் வேங்கோல் வடிவங்களாக இருந்து அதனோட தான் சேருது ஆஹ் அரிதில்னு அவர் காட்டுற இடம் வந்து அரிகதில் தான் இருக்கு அரிகதில் அம்மா இவ்வூரே வருதில்ங்கிறது வருகதில் அம்மா தானேன் தான் இருக்கு ஆஹ் போகுதில்னு அவர் காட்டுற இடங்கள் வந்து உடனுயிர் போகுகதில்ல தான் இருக்கு எனவே அவர் எடுத்து அவர் பயன்படுத்தின அந்த தரவு நூல்ல ஒருவேளை இந்த பிழை இருந்திருக்கலாம் அதன் அடிப்படையில இந்த கருத்து உருவாயிருக்கலாம் ஆனால் இந்த இடங்கள் எல்லாம் மூலத்துல வந்து இயல்பான வேங்கோலோடு சேர்ந்த தில் தில் இணைந்த ஒரு வடிவமாக தான் இருக்கு பொதுவாக இந்த நூலினுடைய சிறப்புகளை தொகுத்து பார்க்கும் பொழுது ஆஹ் பழந்தமிழ் மற்றும் இடைக்கால தமிழனுடைய வினை அமைப்பினை விரிவாக விளக்குகின்ற ஒரு நூலாக நமக்கு இது அமைஞ்சிருக்கு ஆஹ் பிற திராவிட மொழிகளோட ஒப்பீடுங்கிறது ஒரு ஒவ்வொரு ஒட்டுக்களினுடைய தோற்றத்தை குறித்தும் நமக்கு ஆழமான ஒரு விளக்கத்தை தரக்கூடிய நிலையில அந்த விளக்கங்கள் இருக்கு ஆஹ் விகுதிகளுடைய பயன்பாட்டு பகிர்வு நமக்கு பல நிலைகள்ல அந்த வரலாற்று இலக்கணத்தை உருவாக்குவதற்கு ஆஹ் நமக்கு துணை செய்யுது காட்டியிருக்கக்கூடிய காரணங்களும் கூட ஒரு மொழியினுடைய மாற்றங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு உதவியா இருக்கு ஆஹ் அரிய வினை வடிவங்களை சுட்டி காட்டியிருப்பதும் நமக்கு அந்த காலத்து இலக்கியத்தினுடைய வினை அமைப்பை புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு மிகுதியும் பயனுள்ளதாக இருக்கு தமிழ் வெர்பல் சபிக்ஸஸ் என்னும் நூலை விரிவாக அறிமுகப்படுத்தி உரையாற்றிய முனைவர் மோகன்ராஜ் அவர்களுக்கு நன்றி தற்போது கலந்துரையாடலுக்கான நேரம் பங்கேற்பாளர்கள் தங்கள் ஐயங்களை கேட்கலாம் வணக்கம் மோகன் முனைவர் மோகனான பிறகு ஆற்றக்கூடிய முதல் உரை நினைக்கிறேன் நல்ல அது எப்பவும் போல அது மோகனுடைய உரை அப்படின்னாவே அது எப்பவுமே சிறப்பான ஆழ்ந்த ஒரு நுணுக்கமான ஆய்வா தான் இருக்கும் அதை இம்முறையும் நீங்க வந்து தெல்ல தெளிவா சொல்லியிருக்கீங்க அதற்கு உங்களுக்கு வந்து எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப சிறப்பு சித்திரபுத்திரன் ஐயா அவட இதை வந்து ரொம்ப சிறப்பா எடுத்து சொல்லியிருக்கீங்க அதுல ஏன் நீங்க எல்லா பகுதியும் எடுக்காம சிலது மட்டும் முன்னெடுத்தி சொல்ற சொல்றதுக்கு ஏதாவது முக்கிய காரணம் இருக்கா நம்ம சிலது அது அது கருத்து ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரி எல்லாமே பகிர்வு இருக்கு திராவிட மொழிகளோட ஒப்பீடு இருக்கு ஒரே மாதிரி தாங்க மேடம் இருக்கு அதனால அப்படி எல்லாத்துக்கும் சொன்னா ஒரே மாதிரியா தான் இருந்திருக்கும் ஒவ்வொரையுமே அந்த மூணு பார்மேட்டையும் ரிப்பீட் பண்ற மாதிரி இருந்திருக்கும் எனக்கு அந்த கால இடைநிலையில் தான் எப்பவும் போல நான் விவாதிக்கக்கூடியதுதான் அந்த ஆகின்ற வடிவம் வந்து கொஞ்சம் நல்ல எக்ஸ்பிளேஷனா இருக்கு இல்லைங்களா இன்று வடிவ இன்றுல இருந்து அவர் வந்து கின்று டிரைவ் பண்றாரு இல்லையா இறந்த கால இடைநிலையில இருந்து கின்று எல்விஆர் சொல்றது இதை இதை அவர் ஏத்துக்கிறாரா பி எஸ் சுப்பிரமணியம் சொல்றதா ஏத்துக்கிறார் இக்கு கூட்டல் இன்றுல இருந்து பிரிஞ்சு வர அந்த கருத்து தான் அவர் ஏத்துக்கிறார் 
நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ரொம்ப நல்லா எதுவுமே மருத்து சொல்ல முடியல எல்லாமே சிறப்பா இருந்தது ஏன் நீங்க வந்து அகத்திலிங்கம் ஐயா இந்த ஏழு ஏழு மொத்தம் ஏழு ஆய்வேடுகள் எடுத்துக்கிட்டீங்க இல்லைங்களா ஆய்வு ஏன் அகத் அகத்திலிங்கம் ஐயாவது முதன்மையாவதா எடுத்துக்கல எடுத்துக்கல அது பரவலா நம்ம எல்லாருமே படிச்சிருப்போம் ஓகே அதை தாண்டி அதை நம்ம பல இடங்கள்ல அவர் சுத்தி காட்டுறாங்க ஒரு சில இடம் இப்ப அடுத்து வரக்கூடிய இடங்கள்ல அவர் என்ன சொல்றாருன்ற பொறுத்து இல்ல நீங்க இல்ல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நீங்க எல்லாரும் வந்து இந்த சங்கத்தமிழ் ஒன்னு ஒண்ணுல இருந்து அஞ்சு வரைக்கும் தான் நம்ம முழுமையா பாத்திருப்போம் ஆனா அவருடைய அந்த ஆய்வேடு வந்து கிராமர் ஆஃப் ஓல்ட் தமிழ் வித் ஸ்பெஷல் ரெஃபரன்ஸ் டு பதிற்று பத்து அதுல அவர் வந்து முழுமையா வந்து பொனாலஜியும் ஒர்க் மார்பாலஜி மட்டும் தான் பேசுறாரு அதனால என்னுடைய <laughs> 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 மத்தவங்க பேசிட்டோம் இல்லைன்னா நான் அப்புறம் மறுபடியும் பேசுறேன் பங்கேற்பாளர்கள் தங்கள் ஐயங்களை கேட்கலாம் பேராசிரியர் சித்திரபுத்திரன் ஐயாவுக்கு இணைப்பு கிடைக்கல அவங்களும் அப்படிதான் சொல்லியிருந்தாங்க வர்றது சில சிக்கல் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க வாட்ஸ்அப்க்கு வழியா போறப்ப மணி போய் நிக்கிது பல முறை முயற்சி எடுத்தேன் நாமளே தொடரலாம் ஒருவேளை அவங்க இணைந்திருக்கிறாங்களான்னு தெரியல நேரடியா அவங்க பேர் இல்ல வேற எந்த பேர்ல என்னடா அதே மாதிரி இந்த எதிர்மறை வடிவம் அந்த செய்யா போம் ஐயா வந்து செய்யா தான் முதல்ல எடுத்துக்கிறாரா இல்ல ஆமா செய்ய அந்த செய்ய ஆகாரம் அந்த ஆன்றது வந்து மூல திராவிடத்துல இருந்து புரோட்டோ டிராவிடன் எடுக்கிறாங்க ஆனா ஆக்குங்கிறது அந்த ஆக்கு வந்து புரோட்டோ சவுத் டிராவிடன் தான் அதனால தமிழனுடைய தனிப்பட்ட ஆக்கம் கிடையாது அது ஆனா பயன்பாடுன்னு வரும்பொழுது செய்யாதான் தொல்காப்பியத்திலையும் சங்க இலக்கியத்துல அதிகமா இருந்திருக்கு ஆனா தொல்காப்பிய காலத்திலையும் நம்ம அந்த மூல திருந்திராவிடத்திலேயே இருக்கு புரோட்டோ சவுத் டிராவிடன்லேயே ஆத்து இருந்தாலும் கூட தமிழ் பயன்பாட்டுல ஆத அதிகமா பயன்பட்டிருக்கு அதனால தான் நம்ம அந்த மொழி தரவு தொல்காப்பியம் எந்த மொழி தரவு எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிற கருத்துக்கு நம்ம போறோம் அப்படி பார்க்கும்போது தொல்காப்பியம் எடுத்துக்கொண்ட அந்த லாங்குவேஜ் டேட்டா அப்படிங்கறதுல செய்யாத விட செய்யாதங்கிறது இருந்திருக்கு செய்யாத விட செய்யாங்கிறது தான் அதனுடைய லாங்குவேஜ் டேட்டா அதிகமா இருந்திருக்கு செய்யாங்கிற ஃபார்ம் தான் அதிகமா நம்ம முன்தமிழ் முன் முன்தமிழ் முன் பழந்தமிழ் காலத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டாலையும் செய்யா ஃபார்ம் தான் ஆமா இருக்கு இருக்கு அது அகத்திலிங்கமையா அது சரியான பட்டியல் கொடுத்திருக்காரு 
முன் பழந்தமிழ்ல இருக்கிறதுல வந்து எல்லாமே செய்யாதான் செய்ய ஃபார்ம் தான் வருது அதுக்கு பின்னாடிதான் செய்யாத ஃபார்ம் வருது அதே மாதிரி இந்த ஒரு இந்த ஃபார்ம் சொன்னீங்க இல்லையா எனக்கு அது ஆச்சரியமா இருந்தது ப்ரோட்டோ டிராவிடியன்ல வந்து வந்தாலா ஆள் ஆள் இல்லன்னு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண மாட்டேங்க எனக்கு <laughs> 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 ஒரு காலகட்டத்துல இருந்திருக்கு அப்புறம் இடையில இல்ல மறுபடியும் அடுத்த காலகட்டத்துல ரொம்ப காலகட்டத்துக்கு பிறகு மறுபடியும் அது வந்திருக்கும் அப்ப அது இடையில இல்லாததுனால இல்லாம போயிருக்காது அது நம்ம நம்ம வந்து தெரியாம விடுபட்டிருப்போம் அதனால இட்ஸ் நான் ஆக்சிடென்டல் கேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு சொற்கள் வந்து அதுக்கு உதாரணமா கூட காமிச்சிருப்பாரு அத்தி ஐயை போன்ற சொற்கள் வந்து முன் பழந்தமிழ் காலத்துல நூல்கள்ல இருக்கும் அப்புறம் பின் பழந்தமிழ் காலத்துல நூல்கள்ல இருக்காது ஆனா அது மறுபடியும் வந்து சிலப்பதிகார மணிமேகலையில அந்த சொற்களை வந்து நம்மால காண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு இட்ஸ் நான் ஆக்சிடென்டல் கேப்பா கூட இருந்திருக்கலாம் பத்தி சொல்லும் போது அந்த மொழி மாற்றம் அது அது வந்து ஒளி மாற்றம் அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல அது வந்து நம்ம அப்படி பாக்க முடியுமா அதாவது அந்த சகரங்கிற ஒரு அஹ் எழுத்து வடிவம் ஒன்னா இருக்கு அதுக்கு நமக்கு வந்து பல்வேறு ஒளி வடிவங்கள் தானே இருக்கு இப்ப சகரம் மட்டும் இல்ல நமக்கு வேறு சில எழுத்துக்கள் இப்ப ககரம் டகரம் எல்லாத்துக்குமே அப்படி இருக்கு அப்ப வந்து அதை நம்ம ஒளி மாற்றம் முன்னாடி ஒரு ஒளி தான் இருந்துச்சுல பின்னாடி அந்த புதுசா ஒரு ஒளி சேர்ந்துச்சுங்கிற மாதிரி சொல்ல முடியுமா ஆமா இப்ப நம்ம இது அது ஒரு கருத்தா தான் முன் வைக்கிறாங்க இப்ப சாவை வந்து நம்ம வள்ளெழுத்துல தான் சேர்க்கிறோம் இக்கு இச்சு இச்சு அப்ப அது நம்ம ஒழிக்க வேண்டியது சகரமா தான் ஒழிக்கணும் அது ஒரு வெடிப்பொழியா தான் ஒழிக்கணும் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி ஆனா இன்றைக்கு நாம பேசும்பொழுது இப்ப சரின்னும் போது அஹ் அந்த நம்ம வள்ளெழுத்துன்னு நம்ம கருதணும்னா சரின்னு தானே அதை சொல்லணும் இப்ப சில வட்டார வழக்குகள்ல தமிழ்ல சரின்னு சொல்ற வழக்குகள்லாம் இருக்கு ஆனா பொது தமிழ்ல நம்ம சரின்னு ஒரு உர சொல்லியாக தான் நம்ம பயன்படுத்துறோம் ஆனா இதே மாதிரிதான் சரின்னு தான் சங்க இலக்கியத்துல பேசின தமிழர்களோ அல்லது தொல்காப்பி அதுக்கு முன்னாடி பேசின தமிழர்களோ இந்த உர சொல்லியா தான் ஒழிச்சிருப்பாங்களான்றது ஒரு கேள்விதான் அவங்க காலத்துல அவங்க அதை வள்ளெழுத்துன்னு கருதுனால சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி அதை சொல்றாரு அந்த காலத்துல இது எல்லாமே சரி சான்னு அழுத்தி தான் ஒழிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனா தற்கால தமிழ் அது இந்த மாற்றம் நடந்திருக்கு அதனால இந்த இந்த ஒளி மாற்றம்னு இதை நம்ம கருதலாம்ங்கிறது தான் அவங்களுடைய கருத்து நம்ம வள்ளெழுத்துன்னு அடையாளப்படுத்துறோம் ஆனா சொல்லும் போது அதை வள்ளெழுத்த நம்ம சொல்றது இல்ல எங்க இரட்டிச்சு வருதோ அங்க மட்டும்தான் அதை வள்ளெழுத்த ஒழிக்கிறோம் பச்சை அந்த மாதிரி இடங்கள்ல மட்டும்தான் நம்ம அழுத்தி ஒழிக்கிறோம் மத்த எந்த இடங்கள்லயுமே சரி பசலைன்னு தான் சொல்றோம் பச்சலைன்னு சொல்றது இல்ல அப்ப இது ஏன்னா பசலைன்னு தான் அந்த அந்த சங்க காலத்துல அந்த கவிஞர்களே பசலைன்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்களான்றது ஒரு கேள்விதான் அவங்க பீஸ் பீசா சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி சொல்ற ஒரு கருத்து பச்சலைன்னு தான் சங்க தமிழ்ல அவங்க ஒழித்திருக்கணும் அதை ஒரு வள்ளெழுத்தாக தான் அவங்க ஒழித்திருக்கணும் ஆனா இன்றைக்கு அது ஒரு ஒளி மாற்றமாக மொழியில ஒரு மாற்றம் நடந்திருக்குன்ற கருத்து அவங்க எல்லாத்துக்கிறாங்க ஆஹ் சரிங்கண்ணா ஆனா அப்புறம் தொலைச்சு அப்படிங்கிற அந்த வடிவம் வந்து பேச்சு வடிவம் தானா அல்லது எழுத்து மொழிக்கு ஒரு வடிவமாவும் இருக்கா அப்படிங்கிறது ஆஹ் அப்புறம் வந்து அந்த அது வந்து எச்சமா மட்டும்தான் இப்ப நமக்கு சங்க இலக்கியங்கள வந்திருக்கா நீங்க வந்து கீழே மூன்று எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுத்திருந்தீங்க முற்று வடிவத்துல மூன்று காலத்துக்குமானது அப்படியும் எடுத்துக்காட்டு நமக்கு ஆஹ் இருக்கா ஆனா அதுலயே தொலைச்சினன்னு ஒரு வடிவம் இருந்திருக்கும் தொலைச்சினன்றது வினை முற்றுதான் அதனால எல்லா இடங்கள்லயும் அது வினையச்சமா மட்டும் வர்றது இல்லை தொலைச்சினன்ற வினை முற்றாவும் வருது 
அதுதான் இப்போ சுபாஷ் சந்திர போஸ் கருத்தின் படி பார்த்தோம்னா அந்த சகரங்கிறது ஒரு பேச்சுல இந்த பேலட்டி கண்ணவிய மாதல்ல நடக்கிற அந்த பேச்சுல நடந்த மாற்றம் மாதிரி தான் பார்க்கணும் ஆனா சித்திரபுத்திரன் சாரோ பி எஸ் சுப்பிரமணியமோ அதை வந்து அதை இச்சுங்கிறது தனிப்பட்ட ஒரு இடைநிலையாவே கருதுறாங்க சித்திரபுத்திரன் சாரையும் சுப்பிரமணியன் பி எஸ் சுப்பிரமணியம் பொறுத்த வரைக்கும் அது பேச்சுல நடந்த மாற்றம் கிடையாது இயல்பாகவே மொழியில இருக்கிற ஒரு கூறு அதனால அது அதுல ரெண்டு கருத்தும் இருக்கு நம்ம பேச்சு வழியாகவும் கருதுறாங்க சுபாஷ் சந்திர போஸ் எல்லாம் அந்த பேச்சு வழியில நடக்கிற மாற்றமா கருதுறாங்க சித்திரபுத்திரன் சார் போன்றவங்க எல்லாம் அது இயல்பான ஒரு வடிவமாக பேச்சு வழியமும் இல்லாம எல்லா இடத்துலயுமே பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஒரு வடிவமா தான் அவங்க பாக்குறாங்க ஆனா எனக்கு எனக்கு வந்து இப்படி சொல்றது சரியான்னு தெரியல ஆனா இப்ப ஆஹ் நமக்கு மூன்று காலத்துக்குமான எடுத்துக்காட்டு இருக்குன்னா அதை வந்து நம்ம இயல்பாவே வடிவமாவே கருதலான்னு தோணுது இல்ல வந்து இப்ப இறந்த காலத்துக்கு மட்டும் இருக்குன்னா இப்ப இத்து அப்படிங்கிறது இறந்த காலத்துல மட்டும்தான் நமக்கு வருது அப்ப அதோட மாற்றமா தான் தொலைச்சு இருக்குன்னு நம்ம கருதலாம் இறந்த காலத்துக்கு மட்டுமான சான்று இருந்தா இல்ல மூன்று காலத்துக்குமான சான்று இருந்தா அது இயல்பான வடிவமாவே கருதலான்னு நினைக்கிறேன் இல்ல மூன்று காலத்தையும் இத்து பயன்படாது இல்ல அது பாக்குறோம் நீங்க சொல்றத சொல்தான <laughs> வருமான அந்த விகுதிகள் பற்றி பேசினாங்க இல்லையா நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது வினை வடிவங்கள் இல்லைங்களா இதுல எவ்வளவு எக்ஸிஸ்டிங் இது எல்லாமே அந்த அந்த காலகட்டத்துல இருந்த ஃபார்ம்ஸ் அப்படி இல்லையா சரிங்க <laughs> 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 இந்த இதுதான் 
ஒரு நிமிஷம் பின்னிடைக்காலம் அதுல அந்த ஒரு ஒரே சிஎம் ஒரு வடிவத்தை நம்மளவர் மட்டும் தான் பயன்படுத்திருக்காங்க அதனால தான் நான் கேட்டேன் நான் இது இத நான் பாக்கல இந்த ஸ்லைடு எப்படி மிஸ் பண்ணேன்னு தெரியல நான் அந்த பின்பலந்தமிழ் வரைக்கும் தான் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் முன்னிடை காலம் பின்னிடை காலம் ரெண்டுமே எடுத்திருக்காரு ஓகே ஓகே அப்ப அவர் வந்து இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலா அகத்திலங்கை மையா வந்து பின் பழந்தமிழ் காலத்தோட நிறுத்திடுவாரு ஒரு அதுக்கப்புறம் முன்னிடை காலம் பின்னிடை காலம் இது ரொம்ப இதுல அவ்வளவா தரவுகள் இல்ல ரொம்ப ரொம்ப குறைவு ஆய்வு ஆய்வு வந்து ரொம்ப குறைவு அப்ப இதை எடுத்து பண்ணிருந்தாங்கன்னா இதுலயுமே இப்ப கம்பராமாயணம் கேக்குறோம் கம்பராமாயணத்தை சேர்த்து நம்ம பாக்கலாம் பின்னிடை காலத்துல பெரிய பிரணம் வில்லி பாரதத்தோட இருக்கு ஆமா அப்புறம் <laughs> 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 அவரு முதல் அமிர்த பல்கலைக்கூடத்தோட நெருங்கிய தொடர்புல இருந்தாரு அதனால எனக்கு தெரியும் அவர் அந்த டிஸ்கிரிப்டி கிராமர் கம்பராமாயணம் பண்ணாரு பெரிய ரொம்ப பெரிய தீசிஸ் அவர் அப்பவே கம்ப்யூட்டேஷனல் அனாலிசிஸ் பண்ணிருக்காரு நான் நேரடியா ஐயாவோட தொடர்புல இருந்தேன் நான் ஒரு அங்க நான் பணியாற்றின போது அவர் அடிக்கடி அங்க வருவாரு அப்ப வந்து அவருடைய அந்த ஆய்வு அனுபவங்கள் எல்லாம் சொல்லுவாரு அவரோடது அந்த அது எப்படி கிடைக்குதான்னு பாப்போம் இப்ப நம்மளுக்கு எல்லாமே கிடைக்குது நற்றினை மட்டும் கிடைக்கல இல்லைங்களா நம்மளுக்கு டிஜிட்டல் கிடைக்கலங்க அவங்களே நேரடியா எப்படியாவது தொடர்பு கொண்டு ஏதாவது பார்ப்போம் சரி நீங்க மத்த யாராவது கேள்வி கேக்குறோம் பங்கேற்பாளர்கள் கேள்விகள் இருப்பின் காலம் தாத்தாமல் கேட்கலாம் இதனில் நாம் முடித்துக் கொள்ளலாம் ஐயா யாருக்கும் கேள்விகள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேங்க ஐயா முடிச்சுக்கலாம் ஐயா மோகன் என்ன சொல்ல விரும்புறாங்களான்னு கேட்டுக்கோங்க பழந்தமிழையும் இடைக்கால தமிழும் சேர்த்து இந்த வினை சொற்களை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த ஆய்வு நூல் மிகுந்த பயன் அளிக்கும் அதன் அடிப்படையில் ஆய்வு செய்யறவங்களுக்கு இந்த நூல் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கருவி நூலாகவும் கூட இருக்கும் அதன் அடிப்படையில இந்த நூல் வந்து வாசிக்கப்பட வேண்டிய நூலாக நம்ம கருதலாம் அப்படி நம்ம தொடர்ச்சி அடுத்த உரைகள்ல மற்ற நூல்களையும் பார்ப்போம் நன்றினா முடிச்சுக்கலாமாங்கண்ணா தற்போது இந்நிகழ்வித்துடன் முடிவுறுகிறது முறைப்படியான நன்றியுரையை எம் துறை ஆய்வாளர் பிரபு வழங்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம் புதுதில்லி தமிழ் பிரிவு சார்பாக நடைபெற்ற பதினைந்தாவது நூல் அறிமுக உரைக்கு வருகை தந்த அனைவருக்கும் நன்றி மேலும் தமிழ் வினையில் ஆய்வுகள் என்னும் நூலை அறிமுகம் செய்த 
முனைவர் டி மோகன்ராஜ் அவர்களுக்கு எங்களது நன்றி மேலும் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் ஜேஎன்யூ தமிழ் பிரிவு சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் இத்தொடர்பின் இத்தொடரின் அடுத்த நிகழ்வு அடுத்த மாதம் நான்காம் திங்கள் நடைபெற உள்ளதால் அந்நிகழ்விலும் பங்கேற்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி இந்த நிகழ்வோட பதிவு செய்யப்பட்ட காணொலி ஜேஎன்யூ தமிழ் பிரிவின் யூடியூப் சேனலான ஆய்வரம் என்பதில் விரைவில் பதிவேற்றப்படும் நன்றி